সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম এলবি 24 টিভি নিয়মিত আয়োজন প্যাকেজ বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এই মুহূর্তে পৃথিবীর যে যে প্রান্ত থেকে আমাদের অনুষ্ঠানটি উপভোগ করছেন আশা করি সকলে ভালো আছেন প্রতি সপ্তাহের মতো আজও আমরা কথা বলবো বাংলাদেশকে নিয়ে বাংলাদেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলবো বাংলাদেশের বিচার বিভাগের স্বাধীনতা আইনের শাসন এবং সংসদীয় শাসন ব্যবস্থাকে নিয়ে আমরা কথা বলবো প্রবাসীদের অধিকার নিয়ে প্রভাব কথা বলবো দেশের আর্থসামাজিক বিভিন্ন প্রেক্ষাপট নিয়ে সুপ্রিয় দর্শক আপনারা যারা আমাদের সাথে এই মুহূর্তে আছেন আপনাদের সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা এবং যারা আমাদের অনুষ্ঠানটি ফেসবুকে উপভোগ করছেন তারা সবাই দেখতে পারেন এবং যারা এইচ ডি কোয়ালিটিতে দেখতে চান ইউটিউবে গিয়ে আপনারা এল ভি টোয়েন্টি ফোর লিখে আমাদের অনুষ্ঠানটি উপভোগ করতে পারবেন সুপ্রিয় দর্শক আমাদের সাথে আজ দুজন সম্মানিত অতিথি যোগ দিয়েছেন শুরুতে তাদের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমার ডানে আছেন বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় হুইপ এবং সংসদ সদস্য জনাব সেলিম উদ্দিন জনাব সেলিম উদ্দিন আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের সাথে যোগদান করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ আমার সাথে আছেন বিশিষ্ট আইনজীবী লেখক এবং বিশ্লেষক ব্যারিস্টার নাজির আহমদ নাজির ভাইকে আপনারা সবাই চেন নাজির ভাই আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক আপনারা জানেন বাংলাদেশের এই মুহূর্তে সবচেয়ে আলোচিত যে বিষয়টি সেটি হলো প্রধান বিচারপতির দেশ ত্যাগ অনেকেই বলেছেন প্রধান বিচারপতি সরকার দলের তুপের মুখে পড়ে দেশ ত্যাগ করেছেন তবে উনি দেশ ত্যাগের পূর্বে যে বিষয়টি হয়েছিল তিনি ছুটি নিয়েছিলেন যেটি বলা হয়েছিল কিন্তু দেশ ত্যাগকালীন সময়ে তিনি বলেছেন তিনি অসুস্থ নন তিনি বাংলাদেশের বিচার বিভাগ নিয়ে স্বাধীনতা নিয়ে শঙ্কিত তার স্ত্রীকেও বিমানবন্দর ইমিগ্রেশন আটকে দিয়েছে টোটাল বিষয়টি এই মুহূর্তে একদম অন্যরকম হয়ে গেছে সিচুয়েশনটি এবং দেখা যাচ্ছে যে একজন বারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বিচারপতি আব্দুল ওহাব মিয়াকে এবং তিনি যে কাজটি প্রথমেই করেছেন সুপ্রিম কোর্ট সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসনে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছেন এবং আইন বিশেষজ্ঞরা বলছেন প্রধান বারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব হল প্রধান বিচারপতির কাজগুলো চালিয়ে যাওয়া তিনি সেটি করতে পারেন না এটি একটি বিষয় তাছাড়া বাংলাদেশের এই মুহূর্তে যে বিরোধী দল আছে বিরোধী দল কার্যত কতটুকু ভূমিকা পালন করছে সেটি নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তুলছেন এবং অনেকে করছেন যেহেতু আমাদের সাথে একজন সংসদ সদস্য আছেন উনি ব্যাপারে বলবেন আমি কথা না বাড়িয়ে মূল আলোচনায় চলে যাচ্ছি আমি সেলিম ভাই আপনি আমাদেরকে সময় দিয়েছেন আবারও আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং সেই সাথে আপনার কাছে যে প্রশ্নটি থাকবে এই মুহূর্তে বাংলাদেশের গণতন্ত্র কতটুকু প্রকৃত অর্থে গণতন্ত্র আছে বলা যায় এবং আমরা যে বিষয়টি দেখি বাংলাদেশ উনিশশো একাত্তরের পরবর্তী সময় এই মুহূর্তে স্বাধীনতার প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছরের কাছাকাছি বিগত দিনগুলোতেও বাংলাদেশ আন্দোলন সংগ্রাম হয়েছে এবং বিরোধী দলে যারাই ছিলেন বা বিরোধী দল হিসেবে যারা ভূমিকা পালন করছেন কার্যত এরকম নজিরবিহীন ঘটনা দেখিনি আমরা এই মুহূর্তে যেটি দেখি রাজপথে মিছিল নিয়ে বের হলে গুলি করা হয় প্রকাশ্য এবং দেখা গেছে যে সেনা শাসনের সময় সেটি ঘটে নাই বাংলাদেশে বিভিন্ন সময় সেনা শাসন হয়েছে এভাবে প্রকাশ্যগুলি করা হয়নি যেগুলো নজিরবিহীন এই পরিস্থিতিগুলোকে কিভাবে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বলা যায় অনেকেই বলেছেন বাংলাদেশে লিখিত গণতন্ত্র আছে বা সাংবিধানিকভাবে গণতন্ত্র বলা আছে যে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক দেশ কিন্তু কার্যকরভাবে বাংলাদেশে গণতন্ত্র নেই আপনি একজন সংসদ সদস্য এবং বাংলাদেশে এই মুহূর্তে প্রধান বিরোধী দল যেটি সংসদের বিরোধী দলের আপনি একজন হুইপ পাশাপাশি রাজনীতি যেহেতু মাঠে করছেন এবং মাঠের রাজনীতি সম্পর্কে আপনার নখদর্পণে সব কিছু এই বিষয়টা আপনি কিভাবে দেখছেন অনেক ধন্যবাদ এনাম আপনাকে আমাকে এখানে নিয়ে আসার জন্য আপনার মাধ্যমে আপনার এল বি টোয়েন্টি ফোরের সমগ্র সমগ্র বিশ্বে বাংলাদেশি বা বাংলা ভাষাভাষী যারা দেখছেন সবাইকে অনেক শুভেচ্ছা আমি আপনার প্রশ্নের ব্যাপারে আপনি যেটা বলেছেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আপনি করেছেন এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মধ্যে আপনি প্রধান বিচারপতির বিষয়টি নিয়ে এসেছেন দেখেন এটা সরকারের আমি কোনো নীতি নির্ধারক কেউ না যে ব্যাপারে আপনাকে এক্সাক্টলি সরকারের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আপনাকে সেই ব্যাপারে আমি আমার বক্তব্য বাট একজন নাগরিক হিসাবে একজন সংসদ সদস্য হিসাবে আমি যেটা বলতে চাই যে এটার দুই দিকেই আপনার এক্সপ্লেনেশন রয়েছে একটি বিষয় হলো সরকারকে যেভাবে এটাকে নিয়ে দোষারোপ করা হচ্ছে ঠিক অন্যদিকে আবার এই ব্যাপারে আপনার অনেক প্রশ্ন জনমনে 
প্রশ্ন এসেছে প্রধান বিচারপতির ইজ এন ইনস্টিটিউট আমি বিচারপতি হিসেবে না একজন ব্যক্তি হিসেবে ওনার যে বিশেষ করে সাংবিধানিকভাবে উনি যে যে সমস্ত ব্যাপারে ইন্টারফেয়ার করেছেন বা যেটা যে যে রায়টা উনি দিয়েছেন সে রায়টি সাথে অনেক বাড়তি অনেক প্রাসঙ্গিক অপ্রাসঙ্গিক অপ্রাসঙ্গিক বিষয় উনি নিয়ে এসেছেন সে কারণে বিষয়টি সংসদ সদস্য হিসাবে বা একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে আমাদের কাছে এটা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে কারণ আমাদের আমরা আগেও অনেক মানে আমাদের বিচারপতিরা আমরা দেখেছি এই যে জনসম্মুখে পলিটিশিয়ানদের মতো বিভিন্ন সময় আপনার অনেক অপ্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে এসে যে উনি যে রায় দিয়েছেন তার রায়ের মাধ্যমে আপনি জানেন যে পার্লামেন্ট যেখানে আইন প্রণয়ন করা হয় পার্লামেন্ট সংসদ সদস্যরা তিনি সংসদ সদস্যদের ব্যাপারেও অনভিজ্ঞ বলেছেন মন্ত্রীদের অনভিজ্ঞ বলেছেন সরকারকে তিনি দোষারোপ করেছেন বিভিন্ন ধরনের অপ্রাসঙ্গিক বিষয় আসলে নিয়ে এসে তিনি আপনার যে রায় দিয়েছেন আপনি দেখেন ব্রিটেনে বলেন ভারতে বলেন দু দেশেই বা অন্যত অনেক দেশে আপনার যে আপনার বিচারপতিদের অপসারণের বিষয়টি সেটি পার্লামেন্টের সংসদ সদস্যরা আপনার করতে পারেন বা পার্লামেন্ট করতে পারে এ বিষয়টি হলো যে তিনি যেখানে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের মাধ্যমে তিনি আবার যেটা বিগত সরকার বা বিএনপি সরকার আমলের বিষয়টি তিনি আবার ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন এবং এমিকাস কিউরি বা এই সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল সেখানে সভাপতিত্ব করবেন তিনি বা প্রধান বিচারপতি যে কোনো কারণে একজন বিচারপতি যদি অন্য কোনো বিচারপতির প্রধান বিচারপতি যদি কোনো কারণে ওনার উপর আপসেট থাকেন বা যে কোনো কারণে তিনি আরও দুইজন এমিকাস কিউরি বা ওনাদেরকে নিয়ে তিনি তাদেরকে অপসারণ করতে পারেন কিন্তু পার্লামেন্টের সিস্টেমটা হচ্ছে যে আমি মিনিমাম দশজন পার্লামেন্ট মেম্বার সেটা সে ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপন করবেন স্পিকারের কাছে যাবে স্পিকার সেটা পর্যালোচনা করবেন স্পিকার যদি মনে করেন সেই উত্থাপন করার জন্য সেই বিলটি তখন বিল না আমি আপনার যে অপসারণের বিষয়টি তখন আপনার এটা মানে সংসদে আলো ব্যাপক আলোচনা হবে সংসদে আলোচনার মাধ্যমে সমস্ত বাংলাদেশি বা মিডিয়া বলেন সবাই কিন্তু এটার সাথে আপনার এই ব্যাপারে বিষয়টি ব্যাপারে আমি একটু ইন্টারফেয়ার করতে চাচ্ছি আপনার প্রশ্নের সাথে প্রাসঙ্গিক যে বিষয়টি যোগ করতে চাচ্ছি যে রায়টি নিয়ে আমি 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 ওটা কনক্লুশন করে ফেলি তারপর মধ্যে আপনি বলে ভালো হবে হ্যাঁ সো আমি বলি যে যে উনি যে বিষয়টি বলেছে আমার মানে যে পার্লামেন্টের সিস্টেমের মাধ্যমে যে মানে অপসারণ করা বিষয়টি অনেক জটিলতা আছে এখানে ইচ্ছা করলে সরকার করতে পারবেন না কারণ জনগণের কাছে পার্লামেন্টেরিয়ানরা সংসদ সদস্যরা জবাবদিতা করতে হবে সে কারণে টু থার্ড মেজরিটি আপনার এখানে বিল তখন যখন আপনার একটা প্রসারণ বিষয়টি আসবে তখন ভোটাভুটি হবে টু থার্ড মেজরিটি হলে তখন সেটা আপনার রাষ্ট্রপতির কাছে যাবে রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন এটা সঠিক সিদ্ধান্ত তাহলে একজন বিচারপতিকে অপসারণ করা যা যেতে পারে সেখানে তিনি পার্লামেন্টকে আপনার বা পার্লামেন্ট সদস্যদেরকে বা সরকারকে তিনি বিভিন্নভাবে খাটো করেছেন জনমনে প্রশ্ন এসেছে সে ব্যাপারে সরকারের বিভিন্ন এমপি মন্ত্রীরা অনেক বিষয়ে কথা বলেছেন সেটাকে আমি আমিও সেটাকে সমর্থন করছি না তার পরবর্তী বিষয়ে আপনার আমরা সকলেই জানি উনি উনি ছুটি চেয়েছেন অনেকে প্রশ্ন করছে উনি ছুটি চান নাই উনি অসুস্থ আবার সুস্থ উনি যে ছুটি চান না এটা কিন্তু পরিষ্কার হয়ে গেছে উনি বলেছেন যে আমি অসুস্থ নই আমি সম্পূর্ণ সুস্থ বরঞ্চ আমি বাংলাদেশের বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিয়ে শঙ্কিত আছি এটি উনি স্পষ্ট বলে গেছেন তবে একটি বিষয় যেটি যে উনি যেহেতু পার্লামেন্ট নিয়ে এবং বিচারে বিভিন্ন অপ্রাসঙ্গিক যেটি আপনি বলেছিলেন এটা কিন্তু উনার একক রায় ছিল না পাঁচজন বিচারপতির সম্মিলিত রায় ছিল কিন্তু সবাইকে বাহিরে রেখে উনার ব্যাপারেই টোটাল বিষয়টা সমালোচনা করা হচ্ছে এবং বাকি পাঁচজন চারজন কিন্তু বলেন নাই যে এই রায়ের সাথে আমাদের দ্বিমত আছে একজনের একজনের দ্বিমত ছিল এটা রায়ের ব্যাপারে আমার যতটুকু আছে 
ছয়জন ছিলেন বোধ হয় টোটাল পাঁচজন পাঁচজন মধ্যে একজন সাতজন 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 মধ্যে একজন একজন বোধ হয় দ্বিমত করেছেন আপনি দেখেন যে বাংলাদেশে যে ফতোয়া যে রায় রায়ের ফতোয়ার ব্যাপারে আপনারা শুনেছেন সেই ব্যাপারেও কিন্তু যখন আলোচনা হয়েছিল তখন এই এমিকাস কিউরি এবং আপনার এখানে যে 11 জন এমিকাস কিউরি ছিলেন এখানে এই রায়ের মধ্যে কিন্তু 11 জন এমিকাস কিউরি একজন আংশিক উনি ইয়ে করেছেন এটার সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন বাকি সবাই কিন্তু বিখ্যাত আলিম উলামাদেরকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছিল পর্যালোচনা করা হয়েছিল তারপর মানে রায় দেওয়া ছিল আমি মনে করি সেখানে সংসদের কোনো প্রতিনিধি ছিল না এবং যেভাবে অনেক অপ্রাসঙ্গিক এখানে আপনার মানে আটশো কত নব্বই পৃষ্ঠার একটি রায় যেটা যেখানে এমন কি বঙ্গবন্ধুকেও ইনডাইরেক্টলি কটাক্কা ঘরেছে বলে আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দরা মনে করেন সো আমি মনে করি এটা কোনো মানে মানে ইট ওয়াজ নট নেসেসারি এবং সেটা কেন করলেন উনি বলতে পারবেন নাজির ভাই আপনি একজন আইনজ্ঞ আইনজীবী হিসেবে কাজ করেছেন এবং আমি যেটুকু দেখেছি যে বাংলাদেশের আইন বিচার বিভাগ নিয়ে আপনি যথেষ্ট অবগত এবং এ ব্যাপারে আপনি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কাজও করেছেন যেটি সেলিম ভাই বললেন প্রধান বিচারপতির যে চলে যাওয়া দেশ ছেড়ে যাওয়া এবং যেটি শোনা গিয়েছিল যে তিনি ছুটি নিয়েছেন এবং তিনি ক্যান্সার আক্রান্ত তার জন্য দুয়ো চাওয়া হয়েছে সরকারের মন্ত্রী এবং অ্যাটর্নি জেনারেলের পক্ষ থেকে কিন্তু পরবর্তীতে আমরা দেখলাম প্রধান বিচারপতি যখন বিমানবন্দরে যাওয়ার পরে উনি সাংবাদ যাওয়ার খালে সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে একটি প্রেস রিলিজ দিলেন এবং তিনি বললেন প্রকাশ্যই তিনি বলেছেন আমি অসুস্থ নই আমি সম্পূর্ণ সুস্থ আমি বাংলাদেশের বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিয়ে শঙ্কিত সহ বিভিন্নভাবে বলেছেন আরেকটি বিষয় এখানে আমরা দেখলাম যে প্রধান বিচারপতির স্ত্রীকে কিন্তু বিমানবন্দরে আটকে দেওয়া হলো কোথাও কিন্তু চলে গেছেন উনি চলে গেছেন বাট তাৎক্ষণিকভাবে কিন্তু তাকে আটকে দেওয়া হয়েছিল এবং যেটি নিয়ে অনেক সমালোচনা হয়েছে অনেকই অনেকভাবে বলেছেন যে প্রধান বিচারপতি স্ত্রীকে আটকে দেওয়া হয়েছে প্রধান বিচারপতিকে ব্ল্যাকমেল করার জন্য এটি একটি বিষয় এবং আমি যেটি বলেছিলাম যে বাংলাদেশের গণতন্ত্র যেটি এই মুহূর্তে যেভাবে চলছে বিরোধী দলগুলো ভূমিকা রাখতে পারছে না যারা সরকারের বিরোধিতা করতে পারছে না বা তারা মিছিল মিটিং রাস্তায় করতে পারছে না যেটি পূর্বে এরকম ছিল না আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ এবং আপনার মাধ্যমে এল ই টোয়েন্টি ফোর টিভির সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী যারা ইউকে এবং ইউকের বাইরে থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে অনলাইনে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে দেখছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তো যেহেতু একটা আইনি ব্যাপারে আপনি প্রশ্ন করেছেন এবং জনাব সেলিম উদ্দিন সাহেব বাংলাদেশ সংসদের জাতীয় সংসদের একজন এমপি পলিটিক্সের বাইরেও তার একটা ভালো পরিচয় আছে এবং উনি ব্যক্তি হিসেবে খুবই ভালো প্রবাসে দীর্ঘদিন ছিলেন এবং আমার সাথে খুব ভালো সম্পর্ক অমায়িক মানুষ আছে তো রাজনীতির ব্যাপারে উনি বিভিন্ন বক্তব্য দিবেন তো আমি কিছু জিনিস একটু ক্লারিফাই করি বিশেষ করে আইনি ব্যাপারে আর কি আইনি ব্যাপারে দেখেন যে ওই যে সিক্সটিন অ্যামেন্ডমেন্টের ব্যাপারে যে অ্যাফিলেট ডিভিশন থেকে যারা রায় দেওয়া হয়েছে ওইটা ঐক্যবদ্ধ রায় এখানে কোনো একজন দ্বিমত করেন নাই মানে সাতজন সাতজন বিচারপতি ঐক্যবদ্ধ রায় দিয়েছেন শুধুমাত্র নাজমুলারা সুলতানা কোনো রায় দেন নাই বলছেন যে আই এগ্রি উইথ চিফ জাস্টিস আর বাকি পাঁচজন তারা সুন্দর রায় দিয়েছেন যদিও তারা নিজস্ব অবজারভেশন দিয়েছেন কিন্তু ওই সংশোধনী বাতিল বলে রায় দিয়েছেন একজন যে দ্বিমত করেছেন এরা হচ্ছে ওই যে সাতজন না আটজন এমিকাস কিউরি ছিলেন এমিকাস কিউরি কিন্তু জাজ না এমিকাস কিউরি আদালতের বন্ধু বন্ধু আদালতকে সহায়তা করার জন্য তো ওখানে একজন শুধু আজমল হুসেন কিউসি প্রধান বিচারপতির সাথে মিলে গেছে বলা যায় সাতজনের আটজন মধ্যে সাতজন বলেছেন এটা বাতিল হবে আর একজন বলছেন যে না বাতিল হওয়া ঠিক নয় কিন্তু এটা তারা অপিনিয়ন দিয়েছেন কিন্তু এই অপিনিয়ন সুপ্রিম কোর্ট নিতে বাধ্য নয় তারা তাদের রায়ে বিভিন্ন উপাত্ত তত্ত্ব দিয়ে তারা রায় দিয়েছেন তো রায়টা ছিল ইউনিমাস মানে ঐক্যবদ্ধ রায় আর সেলিম সাহেব বলেছেন যে আটশো নব্বই পৃষ্ঠা না সাতশো নিরানব্বই পৃষ্ঠা রায় একই এবং এইটা কিন্তু একটা যুগান্তকারী রায় এখন দেখেন যে যদি কেউ রায়ের ব্যাপারে যদি সংক্ষুব্ধ হন এগ্রিভড হন এই এগ্রিভড হলে পরে এটা চ্যালেঞ্জেরও একটা পন্থা বা তরিকা আছে আপনি সেভাবে যাবেন আপনি 
সুপ্রিম কোর্টের রায় যে কোনো আদালতের রায় রায় হওয়ার পর তোমার মতো সিসকে উকিল তুমি এই সেই এই ধরনের কথাবার্তা এই সভ্য দেশে গণতান্ত্রিক দেশে কল্পনা করা যায় আমিন ইসলাম আমু সাহেবকে আমি একজন ভালো রাজনীতিবিদ হিসাবে জানি বা জানতাম উনি কীভাবে বলল চিফ জাস্টিসকে উদ্দেশ্য করে যে তোমার মতো সিসকে উকিল বিচারপতি হতে পারতো না এই এই সেই এই বাসা এটা বাসা হলো আপনি যদি রায়ের প্রতি এগ্রিভ তখন আপনি সুপ্রিম কোর্টে আবার রিভিউর জন্য আবেদন করবেন এটা তো সহায় আর তাছাড়া আমি আস্তা পুরো রায় মানে সাতশো নিরানব্বই পৃষ্ঠা রায় আদিয়ন্ত আমি পড়েছি এবং আমি কোথাও বঙ্গবন্ধুকে কটাক্ষ করা হয়েছে আমি পাই নাই বরং এক ডজন টাইম বলা হয়েছে বঙ্গবন্ধু ওয়ার্ড ইউজ করেছেন প্রায় সাত থেকে আটটা আটবার বলা হয়েছে ফাদার অফ দ্য নেশন এই রায়ের মধ্যে সিনহাবাবুর রায়ের মধ্যে ওইটা ছিল একটা জায়গায় শুধু ওই যে আই আর ওই ওইটা অ্যানালাইসিস করতে গিয়ে অনেকে তার নিজের মতো ব্যাখ্যায় নিয়ে ওখানে বলছেন যে বঙ্গবন্ধু এখানে আই আইনেস না হয় উইনেস বলায় তো বঙ্গবন্ধুকে অস্বীকার করা তো এইটা তো সেভাবে না মানে উনি বলছেন এইভাবে যে নো নেশন অর স্টেট ইজ বর্ন অর মেড আপ বাই ওয়ান পারসন এইটার ধারাবাহিকতা বলতে গিয়ে উনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন কিন্তু উনি কোনো ব্যক্তিকে অ্যাটাক করেন নাই বরং হাইকোর্টের রায় যেখানে তিনজন বিচারপতি ছিলেন দুইজন দিয়েছেন বাতিলের পক্ষে আর একজন দিয়েছেন তাহার পক্ষে ওখানে বরং বাংলায় একবারে কবিতা টবিতা বড় মানে একবারে সাহিত্যিক ভাষা টাষা একবারে রায় দেওয়া হয়েছে এবং এমপিদেরকে বা সংসদদেরকে অনেক অকত্য ভাষায় ইউজ করা হয়েছে কিন্তু সিনহাবাবু তার রায়ে ওই রায় হাইকোর্টের রায়কে উদ্ধৃত করে উনি এইটা বাতিল করেছে এবং পুরো রায়টা পড়লে পরে আমার মনে হয় যে মন্ত্রী মহোদয়রায় যে মন্ত্রী মহোদয়রা যেভাবে রিয়াকশন করেছেন এটা করতেন না আর তাছাড়া দেখেন সেলিম সাহেব আপনি ফতোয়ার ব্যাপারে বলছেন যদি সুপ্রিম কোর্টে কোনো ব্যাপার আদালতে যায় কোনো এক্সপার্টিজ নলেজের দরকার হয় তখন কোর্ট প্রয়োজন হলে এক্সপার্ট লোককে নিয়ে আসতে পারে যেমন ফতোয়ার ব্যাপারে বাইতুল মকরমের ক্ষতি বা ওর এক্সপার্টকে নেওয়া হয়েছে কিন্তু নর্মালি এই কনস্টিটিউশনাল মামলাতে রাষ্ট্রপক্ষকে রেপ্রেজেন্ট করেছেন অ্যাটর্নি জেনারেল আর আদালত তাদেরকে সহায়তা করার জন্য মিকাস কিনে নিয়ে দিয়েছেন এর বাইরে যাওয়ার দরকার পড়ে না এখন প্রধান বিচারপতিকে নিয়ে যেভাবে টানাটানি করা হয়েছে গত কয়েক সপ্তাহ এটা বাংলাদেশি হিসাবে বিশেষ করে সুপ্রিম কোর্টের একজন আইনজীবী হিসাবে আমি অত্যন্ত লজ্জাবোধ করে কারণ আমি সিনহাবাবুর পক্ষে বিপক্ষ নয় আমি যেটা সেলিম সাহেব বলছেন যে প্রধান বিচারপতির আসনটা হচ্ছে একটা ইনস্টিটিউশন একটা প্রতিষ্ঠান মানুষের আশা ভরসার সর্বশেষ আশ্রয়স্থল হলো সুপ্রিম কোর্ট আমাকে একজন বিএনপির আইনজীবী এদিনকে বলছেন যে রিসে সাহেব সিগনেচার জাল করা কি ক্রিমিনাল অফেন্স না আমি বললাম যে ভাই এটা বিচার করবে কে ক্রিমিনাল অফেন্সের বিচার করবে ম্যাজিস্ট্রেট ম্যাজিস্ট্রেটের উপরে জেলা জজ জেলা জজের উপরে হাইকোর্ট হাইকোর্টের উপরে সুপ্রিম কোর্ট সুপ্রিম কোর্টের প্রধান প্রধান বিচারপতি তাকে আজকে মানে কি করা হচ্ছে সবাই দেখছে ওই জাতি সুতরাং আপনি বিচার পাবেন কোথায় আপনি মনে করেন যে ছুটির ব্যাপারে বললেন এইটা একটা ডাহা সরকার কামকা এটা করতে গেলে কেন প্রধান বিচারপতি যাওয়ার সময় যেমন বলছেন যে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ তাহলে আইনমন্ত্রী যে এই কয়েক দিন যে বিভিন্ন কথা সাফালেন কি দরকারটা ছিল কি দরকারটা ছিল আর এরপরে যাওয়ার পরে দুর্নীতির ব্যাপারে এগারোটা দুর্নীতির ব্যাপারে যে কথা উঠেছে দেখেন দুর্নীতির ব্যাপারে যে কথা উঠেছে এই দুর্নীতির ব্যাপারে এগারোটা দুর্নীতি কখন হয়েছিল এবং সিনহাবাবুর ব্যাপারে এখন নয় হাইকোর্টে থাকতে পর্যন্ত কথা উঠেছে ওয়ান ইলেভেন গভর্নমেন্টের সময় ওনাকে বঙ্গবন্ধু চায়ের দাওয়াত দিয়ে বিদায় দিতে চাইছিল মহিনুর আহমদের সরকার ওই সময় থেকে কথা উঠেছে তাহলে এত কিছু ডোসেয়ারে থাকার পরে ওনাকে কীভাবে প্রমোশন দিয়ে ফিলের ডিভিশনে নেওয়া হলো কেন চিফ জাস্টিস বানানো হলো যেটি বলা হয়েছিল এবং খাদ্যমন্ত্রী কামরুল সাহেব একটি সেমিনারে উনি বক্তব্যকালে বলেছিলেন যে তাকে তো আমরা রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগ দিয়েছিলাম কিন্তু তিনি এটা করে ফেললেন একটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট মানুষের আশা বসার সর্বশ্রেষ্ঠ স্থল যেটি এবং সেখানে যদি রাজনৈতিক বিবেচনায় দেয়া হয় নিয়োগ দেয়া হয় কাউকে তখন আর আদালত কি আদালতের পর্যায়ে থাকে যে রাজনৈতিকভাবে একটি দলের হয়তো একজন নেতাকে 
তাকে জেলা প্রশাসন জেলা পরিষদের প্রধান বানানো যায় অথবা তাকে অন্য একটি পোস্টে বসানো যায় তাকে মন্ত্রী বানা যায় কিন্তু আদালতে তো আদাল বিচারপতি আসবেন ওনার যোগ্যতা বলে কিন্তু সরকার প্রকাশ্য করে দিলেন যে আমরা রাজনীতি বিবেচনায় তাকে নিয়োগ দিয়েছি ধন্যবাদ এনাম আপনাকে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি নাজির ভাইকে তিনি যে ব্যারিস্টার হিসেবে তিনি মামলাটি পুরোটা দেখেছেন পড়েছেন এবং তার বিশ্লেষণ তার সাথে বিশ্লেষণ করেছেন আমি অবশ্যই তার সাথে একমত হচ্ছি বিষয়টা আমি আগে বলেছি যে সরকারের সরকারের কোনো আমি প্রতিনিধিত্ব করছি না মন্ত্রীরা কি বলেছেন না বলেছেন পক্ষে বিপক্ষে আপনার প্রধান বিচার পক্ষে বিপক্ষে সেটা আমি বলছি না আবার সংসদ সদস্য হিসাবে একজন নাগরিক হিসাবে আমি মনে করি তিনি বিভিন্ন সময় তার অবজারভেশনে বা তার ইয়েতে তিনি আপনার সংসদকে কটাক্ষ করেছেন অদক্ষ অদক্ষ সংসদ মন্ত্রী এমনকি সরকার পর্যন্ত তিনি সেটা মানে কোনো না কোনোভাবে তিনি তার রায়ের মধ্যে নিয়ে এসেছেন সেটাই আমার পার্সোনালি ইয়ে কারণ বাংলাদেশে যারা যে যে সংসদ যে সংসদ আইন প্রণয়ন করে এবং আইনটা বাস্তবায়ন করে আপনার কোর্ট হাইকোর্ট বা জুডিশিয়াল সিস্টেম সেখানে তিনি এই যে সংসদ সংসদ সদস্য মন্ত্রী সরকারকে বিভিন্নভাবে সমালোচনা করেছেন সেটা আমি কোনোভাবে একমত হতে পারি না এবং যে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল যেটা তিনি যে তাতে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন সেটার কোনো দরকার ছিল না কারণ আমাদের যে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে আমাদের ওই যে সংসদের যে অপারেশনের দায়িত্বটা ছিল সেটি বহাল থাকলে এখানে কোনো বিচারপতিদের অসম্মানিত হতো না হতো না এবং কোনো বিচারপতি দ্বারা কোনো বিচারপতি সেখান থেকে আমার প্রতিহিংসার শিকার হয়ে আপনার তাকে অপসারণ করার কোনো সুযোগ ছিল না তো আপনি বলেছেন যে বিরোধী দল বিরোধী দলের ভূমিকা আপনি দেখেন এবং আপনি নির্বাচন প্রকাশের প্রশ্ন করেছেন আপনি যদি ফাইল ছড়িয়ে মারেন জোরে জোরে মানে কটাক্ষ করে কথা বলেন বিএনপি কে বিএনপির প্রধানকে বলেন আওয়ামী লীগের চিফ প্রধানকে বলেন বা জাতীয় পার্টি ব্যাপারে কথা বলেন চিল্লাচিল্লি করেন অকত্য ভাষায় কথাবার্তা বলেন যেটা ছিল যেটা সত্যিকার অর্থে বিগত নির্বাচনে আপনারা দেখেন কোনো নির্বাচনের পর কোনো দশম নির্বা দশম পার্লামেন্টের মতো পার্টিসিপেশন প্রত্যেকটা বিলে আমরা অংশগ্রহণ করছি প্রত্যেকটা অধিবেশনে আমরা অংশগ্রহণ করছি আমরা বেশ কয়েকবার আপনার সংসদ থেকে ওয়ার্কআউট করেছি গঠনমূলক আমরা সমালোচনা করছি এবং সরকারের এবং বিভিন্ন এমন বাজেট সহ বিভিন্ন ব্যাপারে আমরা জনস্বার্থে আমরা কথা বলছি কিন্তু আনফর্চুনেটলি আমাদের দেশের কালচারটা হয়ে গেছিলো বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা সংসদে বসে এখনও সংসদে বসে আপনার অন্যান্য দলকে দলের প্রধানকে কটাক্ষ করে কথা বলা জাতীয় পার্টি সে ব্যাপারে ব্যতিক্রম আমরা মনে করি জাতীয় পার্টি আমরা সংসদে সত্যিকার অর্থে যে ভূমিকা পালন করছি ইতিহাস একদিন সেটার স্বীকৃতি দেবে বিগত নির্বাচনে আপনি সপ্তম অষ্টম নবম সংসদে আপনি দেখেন বিএনপি যদি আপনার সরকারে থাকে তাহলে আওয়ামী লীগ বিরোধী দলে তখন আওয়ামী লীগ পার্টিসিপেট করতেন না আওয়ামী লীগ সরকারে থাকলে বিএনপি বিরোধী থাকলে আপনার বছরে বিশ দিনই পঞ্চাশ দিনই আপনার সংসদে আপনার আসতেন না সেই ধরনের গণতন্ত্র বাংলাদেশে ছিল সত্যিকার অর্থে পার্লামেন্টের সিস্টেম যেটা ব্রিটিশের মতো ব্রিটেনের মতো সেটা আমরা এই দশম পার্লামেন্টে জাতীয় পার্টি বিরোধ দল হিসাবে আমাদের সাথে এই মুহূর্তে অসংখ্য দর্শক আছেন এবং প্রশ্ন করেছেন আব্দুল গাফার গুটলু সালাম সবাইকে জানিয়েছেন এবং বলেছেন শুভেচ্ছা হুইব সাহেবের কথা শুনলাম শুনে আমিও বাক উনি তো বিরোধী দলের হুইব কিন্তু কথা শুনে মনে হচ্ছে উনি সরকার দলীয় যাই হোক সেলিম সাহেবের কাছে প্রশ্ন আমু সাহেবরা যেভাবে প্রধান আমি ওনার প্রশ্নের উত্তরটা দিতে চাই আমি যদি এই এক্সপ্লেনেশন পরে এই যে কিছুক্ষণ আগে কয়েক সেকেন্ড আগে মিনিট আগে যে প্রশ্ন উত্তরগুলো দিয়েছি আমি মনে করি জনাব কফার সাহেব আমার এই উত্তর থেকে তিনি উত্তর পেয়ে গেছেন আচ্ছা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ আব্দুল খাদের ভাই বলেছেন সাবেক বিচারপতি জনাব শামসুদ্দিন মানিক সাহেব বিভিন্ন টকসের মধ্যে যে মানসিকতা নিয়ে কথা বলেন এর দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যায় কত মানুষ তাদের হাতে বলি হয়েছেন এস কে সিনহা দ্বারা ফাঁসির কাজ শেষ করি এখন আর দরকার নাই আপনার কি এরকম মনে হয় আমি আমি আগে বলেছি আমি সরকারের প্রতিনিধিত্ব করছি না আমি মাননীয় আপনার যে বিচারপতি প্রধান বিচারপতি না এটা তো প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন এটা কোনোটাই আমি মনে করি না 
এটা সরকার সরকারের অবস্থান থেকে সেটা করছে এবং যেটা আমার যে বক্তব্য সেটা আমি অবশ্যই বলেছি সেটা উনি শুনেছেন নিশ্চয়ই উনি আমার নাজির ভাই প্রশ্নটা একই ভাবে আপনি এখানে স্পেসিফিক ভাবে কাউকে উদ্দেশ্য করে বলেন নাই যে মানিক সাহেবের যে বিভিন্ন প্রশ্ন বিভিন্ন সময়ে বক্তব্য এবং এই মুহূর্তে যে দর্শক যেটি বিবেচনা করছেন তার বিবেচনা এটি তার বিচার উনি বলেছেন মানে মনে করেন অনেক সময় আছে যে সত্য তত্ত্ব যখন ভালো করে ফ্লো না করে তখনই গুজবের সৃষ্টি হয় সরকার এই কাজগুলো করে কতটুকু বেনিফিট পেয়েছে ইতিহাস বলে দেবে কিন্তু এটা না করলেও পারতেন আমি তো আগেই বলেছি যে রায়ের মধ্যে যারা সেলিম সাহেব বলছেন কোনো কিছু যদি আপত্তিকর থাকে আইনি পন্থা এটা সুরাহ করার ব্যাপার আছে করতে পারেন আমরা রায় অনেক ভুল থাকতে পারে কিন্তু এইটা না করে যে কায়দায় প্রধান বিচারপতিকে দেশছাড়া করা হয়েছে এটা তো আনপ্রেসিডেন্টেড আজকে দেখেন এদেশে ব্রেক্সিট হওয়ার সময় কনজারভেটিভ পার্টি সিদ্ধান্ত নিল যে না পার্লামেন্টের অ্যাপ্রুভাল ছাড়া আমরা ব্রেক্সিট আর্টিকেল ফিফটি টিকার করব সাথে সাথে ব্যাপারটা হাইকোর্টে জুডিশিয়াল রিভিউ হলো তিনজন বৃহত্তর বেঞ্চে রায় দিলে না পার্লামেন্টের অনুমোদন নিতে হবে এরপরে ওইটা গভর্নমেন্ট আপিল করলো সুপ্রিম কোর্টে সুপ্রিম কোর্টের তাবৎ বিচারপতিরা বসে বলল যে না পার্লামেন্টের অ্যাপ্রুভ নিতেই হবে তখন তো কনজারভেটিভ পার্টির কোনো লিডারকে দেখি নাই রাত্রে গিয়ে প্রধান বিচারপতির বাসায় গিয়ে বৈঠক করা দাওয়াত খাওয়া অথবা আমরা দেখি নাই যে কোনো অফেন্সিভ কথা বলে বিচারপতিদের অ্যাটাক করা তারা পার্লামেন্টে গিয়ে প্রবল নিয়েছে সুতরাং আমরা যদি এই মেচিউরিটির পরিচয় দিতে না পারি আজকে দেখেন সিনহাবাবুর ব্যাপারে উনি বিচারপতি হওয়ার পর থেকেই তার অভিযোগ আছে কিন্তু আপনি এখন এমন এক সময় তাকে সরিয়ে দিলেন তখন তো স্বাভাবিক কারণে ঘটনার পরম্পরা এবং সার্কামস্টান্সেসই বলে দেয় মানুষকে বোঝাতে হয় না আপনি এটা করার দরকারটা কি ছিল তার তো জানুয়ারিতে এমনিতে উনি চলে যেতেন আর তাছাড়া এপিলের ডিভিশনে তো একজনের পক্ষে তো কিছু করার ব্যাপার না এখানে তো সাতজন এখন তো একজন রিটায়ারমেন্টে চলে গেছেন ছয়জন ছিলেন ছয়জন বিচারপতি তো ঐক্যবদ্ধ হয়ে রায় দেবেন সুতরাং সিনেমা কেই বা একা করতে পারতে তাহলে বোঝা গেল যে আপনি এই যে খাদ্যমন্ত্রী কামর সাহেবের কথা দুর্নীতির ব্যাপারে ওয়ান ইলেভেন গভর্নমেন্ট তাকে সকস করেছে সবগুলো মিলিয়ে তাকে আপনি ওই জায়গায় পৌঁছেছেন আপনার পারপাস সার্কুলার জন্য যেমন শেষ হয়ে গেছে আপনি ছুড়ে মেরে দিলেন তো প্রধান বিচারপতিকে নিয়ে এই ধরনের খেলা করা আমি যেমন সেলিম সাহেব জাতীয় পার্টি করেন দেখেন এশ্বাস সাহেবের কত সমালোচনা লোকেরা করে কিন্তু একটা ব্যাপারে আমি বিভিন্ন জায়গায় প্রশংসা করেছি উনি বিচার বিভাগকে নিয়ে আশির দশকে এই ধরনের খেলা তেমন করেন নাই আপনি অষ্টম সংশোধনের মামলার রায় সুপ্রিম কোর্ট বাতিল করে দিল এশ্বাস সাহেব বিভিন্ন জায়গায় হাইকোর্টের বেঞ্চ বসাইছিলেন ওটা অষ্টম সংশোধনীর মামলা বাতিল করে দিয়ে টাকাতে নিয়ে আসতে হলো এশ্বাস সাহেবের জন্য কতগুলো ওয়ার্ন করছিল কিন্তু উনি তো প্রধান বিচারপতি বানাতে কাউকে বাইপাস করেন নাই বদ্রদা চৌধুরীকে এক মাসের জন্য প্রধান বিচারপতি বানিয়েছেন চাইলে কিন্তু উনাকে বের করে দিতে পারতেন আরেকজনকে ডিঙ্গিয়ে নিয়ে আসতে পারতেন হাইকোর্ট থেকে নিয়ে আসতে পারতেন এটা সিনিয়রিটি মেনটেন করেছেন সুতরাং তার তো অনেক ভালো পজিটিভ জিনিস উপজেলা সিস্টেমটা কত লাইভলি ছিল স্ট্রং একটি ব্যবস্থা ছিল কিন্তু এটা এখন এবারে মুদাজুলিয়া রাখা হয়েছে তো আমরা রাজনীতি বিষয়ে বিভিন্ন সময় সমালোচনার জন্য সমালোচনা করে থাকি যার যেটা পজিটিভ আছে আপনি এটা তো বলতে হবে প্রধান বিচারপতি একটা ইনস্টিটিউশন আপনি দেখেন আইনমন্ত্রী ঘোষণা দিবে যে গুজের কর্মকর্তাকে পরিবর্তন করা হবে আইনমন্ত্রী ঘোষণা দিবে উনি অসুস্থ কেন এটা হবে কেন সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার প্রেসিডিস দিয়ে এগারোটা দুর্নীতির ব্যাপারে বলল পরের দিন উনাকেও ট্রান্সফার করে দেওয়া হলো সুপ্রিম কোর্টের ডেপুটি রেজিস্ট্রার তাকে ওই লালমনির হাটে দেওয়া হলো পোস্টটি এই চাপাইনু বাবুঞ্জি আর একজনকে দেওয়া হলো একজনকে বুলাতে দেওয়া হয়েছে তো এখন দেখেন এগুলো এগুলো তো মানে ওই যে বললাম যে সঠিক তথ্য যদি না আসে আর এইভাবে নিয়ে গুটি খেললে তখন দেখবেন যে অনেক সময় কাউন্টার প্রোডাক্টিভ হয়ে যায় অবায়দুল কাদের সব কেন বিচারপতির বাসায় যেতে হবে আপনি একজন পক্ষ সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে আপনি রাত্রে গিয়ে তার বাসায় দাওয়াত খাবেন এটা তো হয় না এটা তো কোনো মতে হয় না তো এগুলো তো এগুলো তো একটা বেস্ট প্রেসিডেন্ট আওয়ামী লীগের জন্য এটা করার দরকার ছিল না আওয়ামী লীগ তো কত পুরাতন দল তাদের তো রাজনৈতিক পরিপক্কতা আছে কিন্তু এগুলো করার দরকার কি ছিল আজকে সিনহাবাবু যখন যান তখন ওয়াইফকে দেওয়া হলো না কয়েকদিন রেখে কতকালকে যেতে দেওয়া হলো ধন্যবাদ বিরতি দিয়ে যেতে হবে বিরতির পর আমরা শোনা যাবে সুপ্রিয় দর্শক আমরা কথা বলছিলাম বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপট নিয়ে গণতান্ত্রিক অবস্থা বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সহ প্রধান বিচারপতির প্রেক্ষাপট নিয়ে আমাদের সাথে আছেন জাতীয় সংসদের বিরোধীয় হুইপ সেলিম উদ্দিন এমপি এবং বিশিষ্ট আইনজীবী লেখক এবং বিশ্লেষক পারিস্টার নজির আহমদ বিরতির পর আবারও ফিরে আসব ফিরে আসবো ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন Oasis Banqueting Hall Barking is East London's first choice
180 to 1000 guests you can trust us to make your event truly special oasis banqueting hall parking the perfect choice for your occasion for bookings call 0208-594-2222 special offer is going on at salma designer abaya house 20% discount on all our hajj and umrah products 500 gram ajwad eight are only 10 pound come and receive a special offer salma designer abaya house 118 whitechapel road london e1 1je शांति मत मोर बार दी बुझी बारिस्टर मालिक सहेब ने खबर दो उल बन देखला तो उल्ला बने लेकिन तब उस तो है आज की उल्ला बनो का टाइम वेस्ट कर बारा शास्त्रों शामुतु पाए प्रस्तुत प्रीमियम क्वालिटी पारुटा शाहना पारुटा अपना नित्तो दिनेर पाचुं देर खबर शाहना पारुटा एक उन ब्रिटेन और यूरोप जोरे शर्बत चुपाओ जाते हैं सस्को फूड्स यूके लिमिटेड जीरो टू जीरो एट फाइव नाइन वन सिक्स जीरो फोर थ्री पीसीओ क्लेम्स मिनी कैब ड्राइव गाड़ी एक्सिडेंट खोरिया जॉबलेस वार्ड दिन शेष जस्ट वन फोन कॉले पीसीओ क्लेम्स आपने रेडी तो फॉरेड 24 आवर्स रिकवरी इमेडिएट रिप्लेसमेंट कार्ड स्टोरेज एंड रिपेयर सर्विस ओ टू ओ सेवन सेवन नाइन वन डबल सेवन डबल नाइन इमोन ইমোনডে দেখতে পাইছি ইস বেস্ট ইউ জাস্ট স্টে অ্যাওয়ে ফ্রম আস ইমোনডে একবারটা দেখতে দাও একবার ব্রেক ডাউন অফ ম্যারেজ এফেক্টস প্যারেন্টস এন্ড চিলড্রেন প্যারিস মালিক এন্ড হিজ এক্সপার্ট টিম অফ লয়ার্স ক্যান অ্যাক্ট টু এলিভেট পেইন এন্ড স্ট্রেস ওয়েস্টমিনস্টার ল চেম্বারস সোনার দশের সোনার মাটি লিশরুই কা তোলে রে অন্তর টানে সেই মাটির अंतर टने प्रवसी टने मिसे आसको फूड्स Is it dad come back home? When a marriage breaks down, children suffer the most. If you are in this situation, we are here to help. For child and family matters, Kingdom Solicitors. Hello there. Legal Taxi's mobile app is an amazing cloud-based taxi booking solution. The taxi drivers and passengers can access this application anytime and anywhere. Are you waiting on the road or trying to call up a taxi? Well, don't waste your precious time anymore. And now you can book your taxi at ease. Do you want to know how? It's so simple. Download the Legal Taxis app from the App Store in your smartphone. Register your details with your mobile number or log in directly with your Facebook account. Enter the location manually or drag the balloon where you want the pick up and drop to happen. Legal Taxis application fetches your location automatically and shows the taxis nearby. On a single click, your request is sent to the nearest driver. The taxi driver will receive your request and accept it instantly. In return, you will receive a notification and you could check the current location of the taxi with the estimated time to reach your pickup location. While your taxi arrives, hop in and enjoy your ride. At the end of your journey, you will receive the receipt of taxi fare in your mobile app. You can either pay as cash or through online. This app also allows you to feedback about the ride rate the trip and share your experience through social media legal taxis app not only allows you to book regular taxis but also black cabs mini cabs and hackney carriages what are you waiting for book your taxi today for a great voyage at legal taxis
সুপ্রিয় দর্শক বিরতির পর আবারো ফিরে এলাম প্রাকৃত বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলছিলাম বাংলাদেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নিয়ে কথা বলছিলাম বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অবস্থা এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিয়ে আমাদের সাথে আছেন জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় হুইপ জনাব সেলিম উদ্দিন এমপি এবং বিশিষ্ট আইনজীবী লেখক এবং বিশ্লেষক ব্যারিস্টর নাজির আহমেদ সেলিম ভাই বিরতির পূর্বে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলছিলাম এই মুহূর্তে আপনার কাছে যে প্রশ্নটি এবং এটি আমি স্টুডিওতে আসার পূর্বে অনেকে আমরা যে ঘোষণা দিয়েছিলাম ঘোষণার পর অনেকে আমার কাছে ট্যাক্স মেসেজ দিয়ে বলেছেন যে এই প্রশ্নগুলো আপনার কাছে রাখার জন্য এবং আপনার কাছে তারা বিনীত উত্তরগুলো চেয়েছেন পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচনকে সফল একটি নির্বাচন বলা হয়েছে যেটি এবং এটি নিয়ে অনেকভাবে বলা হয়েছে এভাবে যে সরকার খুবই তৃপ্ত এবং নির্বাচন কমিশন থেকে এটি বলা হয়েছে একটি ভালো নির্বাচন আবার এটিও বোদ্ধাদের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে এরকম নির্বাচন পৃথিবীর ইতিহাসে আর হয়নি অনেকেই আবার বলেছেন বিভিন্ন আলোচনায় যে পার্লামেন্টে যারা প্রতিনিধিত্ব করবেন তারা অবশ্যই জনগণের ভোটে নির্বাচিত হতে হবে এবং এটি সংসদীয় সাংবিধানিকভাবে আছে যে প্রত্যক্ষ ভোটে অবশ্যই নির্বাচিত হয়ে আসতে হবে এই বিষয়গুলোকে আপনি কিভাবে দেখছেন দেখেন ধন্যবাদ আপনাকে আবারও গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকা রক্ষার জন্য আমরা নির্বাচন করেছি আমাদের মাননীয় চেয়ারম্যান সাবেক সফল রাষ্ট্রপতি পল্লীবন্ধু হুসেন আমাদের সাদ যখন জেলে ছিলেন আমাদের মন্ত্রীরা যখন জেলে ছিলেন আমাদের বিরোধী দলীয় নেতা রওশন এরশাদ যখন জেলে ছিলেন তখনও জেলের থেকে জাতীয় পার্টি প্রার্থীরা আপনার অংশগ্রহণ করেছে এবং নির্বাচন করেছে সেই সময় জাতীয় পার্টিকে কোনো ধরনের মিটিং মিছিল করতে দেওয়া হয়নি সেটা সকলের দিবালোকের মতো সকলের জানা তো আমরা নির্বাচন করেছি গণতান্ত্রিক ধারাবাহিক রক্ষার জন্য এবং নির্বাচনে যে যে অনেক একটি বড় দল অংশগ্রহণ করেন নেই যে কোনো কারণে এটা তাদের সিদ্ধান্ত এখন মনে করেন যে কোনো একটা রাষ্ট্রে এবিটেনি বলেন এখন সরকার একটা ইলেকশন যেটা সাংবিধানিকভাবে ইলেকশন কল করল তখন আপনার একটা বড় দল সেই ইলেকশনে বা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলেন না এবং তাদের নেতৃত্বে দেশে জ্বালাও পোড়াও যেভাবে হয়েছে অনেক মানুষ মানে আপনার জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং আন্দোলনের মাধ্যমে আপনার তারা নির্বাচনকে বয়কট করার চেষ্টা করেছে সেক্ষেত্রে আমি মনে করি আগামী দিনে কোনো দল বিএনপি জাতীয় পার্টি আওয়ামী লীগ যে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন না সেই ভুল আর কেউ কোনো দিন করবেন না আমি যেটা মনে করি যে দেশের স্বার্থে জনস্বার্থে নির্বাচন হয়েছে এবং নির্বাচনের প্রতিনিধিত্বকারী আমরা যারা সংসদে আছি আমরা সরকারকে বিরোধী দল হিসাবে সরকার সমালোচনা করছি ঠিক তেমনিভাবে সরকারকে আমরা উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমরা সহযোগিতা করে যাচ্ছি এখানে আপনার পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচন একটা বড় দল আগেই বলেছি অংশগ্রহণ করেন নাই সে কারণে ন্যাচারালি তাদের অনেক সমর্থনকারী সাপোর্টার্স বা বিশ্বাসী বা দলের সদস্য দেশে বিদেশে বিভিন্নভাবে তারা শক্ত অবস্থানে আছেন মিডিয়াও তাদের পক্ষে আছে ন্যাচারালি অনেকের ধারণা যে এই নির্বাচনটা যদি সক মানে সকল দলের অংশগ্রহণের নির্বাচন হলে সেই নির্বাচনটা অনেক ভালো হতো দেশের জন্য ভালো হতো আনফর্চুনেটলি একটা দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার কারণে যে দেশ বসে থাকবে সংবিধান বসে থাকবে রাষ্ট্র বসে থাকবে সেটা হতে পারে না সে কারণে যার যার অবস্থান থেকে এটার পক্ষে বিপক্ষে কথা বলছেন আমরা মনে করি যে আগামী দিনে যে আগামী যেই সরকার আসবে বিএনপি সরকারে আসলে এই মুহূর্তে তো আপনারা যদি আমরা সাংবিধানিকভাবে বলি বা রাজনৈতিক বিবেচনায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের থিউরিতে যদি বলি আমরা যে আপনারা কোয়ালিশন সরকারে আছেন আপনাদের আপনারা বিরোধী দল বলছেন বাট আপনাদের দলের থেকে এক বা একাধিক মন্ত্রী আছেন কিন্তু সরকারের সাথে যারা সরকার সরকারের মন্ত্রী হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করছেন সরকারের থেকে বিরোধী দলের ভূমিকা কিভাবে সম্ভব এবং এটা তো তাহলে এটাকে কোয়ালিশন সরকার বলা হলো না কেন এনা মাপটাকে আমি বলি যে বাংলাদেশে একটা নজির সৃষ্টি করেছে যে বিরোধী দল থেকে মন্ত্রী নিয়ে সরকার পরিচালনা করছে এটা কিন্তু প্রথম না নট দ্য ফার্স্ট কান্ট্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সাউথ আফ্রিকা থেকে নিয়ে পাকিস্তান থেকে নিয়ে বিভিন্ন সময় নানা কারণে দেশের স্বার্থে আপনার বিরোধী দল থেকে মন্ত্রী নেওয়া হয়েছে 
এটা কোনো বাংলাদেশের নতুন কোনো ঘটনা না আমি মনে করি আগামী দিনে যদি বিএনপি ক্ষমতায় আসে আওয়ামী লীগ থেকে নিয়ে যদি বিরোধী দল থেকে যদি মন্ত্রী করতে পারে এই যে সুন্দর একটা সম্পর্ক একটা সুযোগ সৃষ্টি হবে আমি আমি মনে করি জাতীয় পার্টি একটা এক্সাম্পল হিসাবে এবং বর্তমানে যেভাবে দেশ চলছে যে বিরোধী দল থেকে নিয়েও সরকার পরিচালনা করা সম্ভব সেটা হয়েছে ভবিষ্যতে আপনার অন্যান্য দল যদি বিরোধী দল থেকে নিয়ে আসে তাহলে দেশের জন্য একটা পজিটিভ বিষয় হতে পারে আমি বিশ্বাস করি তো এটা কোনো দোষের বিষয় নয় এটা কোনো সাংবিধানিকভাবে সেটার কোনো ইয়ে নেই বাধা নেই বাধা নেই সে কারণে আমি মনে করি এটা নিয়ে প্রশ্ন থাকতেই পারে ন্যাচারালি আমি আগেই বললাম যে বিরোধী দল যারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন নাই এটা বড় দল বড় সমর্থনকারী ন্যাচারালি বদার ইজ রাইট ও রং এটা এই প্রশ্ন আসতেই পারে অনেকে সেটা যেহেতু বাংলাদেশে আগে কোনো দিন সেই ধরনের সরকার ছিল না ন্যাচারালি মানুষের কাছে সেটা প্রশ্ন থাকতে পারে আমি মনে করি সেলিম ভাই যে কথাগুলো বলেছেন আপনি একজন রাজনৈতিক বিশ্লেষক এবং বিভিন্ন সময় আপনি এ ব্যাপারে কথা বলেন আমাদের সাথে বা বিভিন্ন ফোরামে কথা বলে দেখেন যে সরকারের মধ্যে দেখে যেটি এই দেশে হয়েছিল লিবডেম এবং কনজারভেটিভ একসাথে তারা কোয়ালিশন করেছিলেন এবং বিরোধী দল হিসেবে লেবার পার্টি ছিল আমরা যেটি দেখলাম যে এই মুহূর্তে যেটি হচ্ছে আমাদের দেশে যে সেলিম ভাই ওনাদের দলের প্রতিনিধি আছেন মন্ত্রী সাহেবরা আছেন এবং তারা আবার বিরোধী দলেও আছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক হিসেবে আপনার মতামত আসলে পিওর পলিটিক্যাল কোয়েশন যার কারণে আমি সেলিম ভাইয়ের সাথে তর্কে বা বিতর্কে যেতে চাই না কিন্তু আমি হামলি যে জিনিসটা মনে করে যে ওয়েস্টমিনিস্টার টাইপ অফ মডেলে এই ধরনের ব্যবস্থা কিন্তু চলে না কারণ পার্লামেন্টারি সিস্টেমে সরকারি দল এবং বিরোধী দল একটা গাড়ির দুইটা চাকার মতো মানে সাইকেলের মতো আর কি একটা চাকা ছাড়া অন্য চাকা চলতে পারে না সুতরাং আপনি যদি আবার সরকারি দলের ভিতরে যদি বিরোধী দলকে ঢুকিয়ে দেন তাহলে ওইটা সরকার দলীয় বিরোধী দল হয়ে যায় মানে প্রপারলি আপনি সরকারের সমালোচনা করতে পারবেন না কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট বলে কথা আছে আইনের জগতে আপনি স্বামীর বিপক্ষে যদি কাজ করেন তাইলে ওয়াইফের পক্ষে কাজ করতে পারবে না যখন তারা পার্টি হয়ে যায় আপনার স্বার্থে সেখানে কনফ্লিক্ট লেগে যায় আপনি যখন গভর্নমেন্টের সমালোচনা করবেন আবার তাকে প্রশংসা করবেন তার দূত হবেন তার মিনিস্ট্রি হবেন এইটার দৃষ্টান্ত পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসিতে ওয়ার্ল্ডে কোথাও নাই যেগুলো আছে সেলিম ভাই বলেছেন যে পাকিস্তানে বা আফ্রিকাতে এগুলো হচ্ছে ইন্টারিম গভর্নমেন্ট কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট এগুলা কিন্তু প্রপার ডেমোক্রেসিতে ফাইভ ইয়ার্স বুটিংয়ের পরে যে সরকার হয় এইভাবে কোথাও নাই ব্রিটেনও তো নাই আপনি বলছেন যে লিবডেমকে নিয়ে যখন করা হয়েছিল লেবার লেবার থেকে কোনো মন্ত্রী নাই লিবডেম থেকে প্রায় পাঁচটা পোর্টফোলিও দেওয়া হয়েছে ওইটা আলাদা ওইটার সাথে ওইটা তুলনা হয় না কারণ আপনি যদি লিবডেম যদি ধরেন আপনি জাতীয় পার্টিকে আমি কোয়ালিশনের উদাহরণ দিয়েছি সুতরাং লেবার তো বিএনপি তো পার্লামেন্টে নাই যার কারণে ওইটার সাথে হয় না জানি না বাংলাদেশে হয়ে গেছে এবং এটাই চলছে কিন্তু প্রপার বাংলাদেশের সংবিধানের বেশ কিছু দ্বারার সাথে কিন্তু ভূমিকার সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে যাচ্ছে কারণ ওই যে কালেকটিভ রেসপন্সিবিলিটি ইন্ডিভিজুয়াল রেসপন্সিবিলিটি মিনিস্টারের রেসপন্সিবিলিটি এগুলোতে যখন আপনি পড়বেন দ্বারাগুলো তখন ওই যে যাত্রী পার্টির ভূমিকাটা কোয়েশন হয়ে যায় মানে প্রশ্নবোধক হয়ে যায় আর কি তারপরে আমি বলবো এটা হচ্ছে আমার অপিনিয়ন কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যে বাংলাদেশে একটা প্রপার ইলেকশন হোক আমি চাই কারণ আর্টিকেল ইলেভেন এবং সিক্সটি ফাইভ যদি আপনি সংবিধানের পড়েন তখন দেখবেন যে প্রতিটা নির্বাচনী এলাকায় ডাইরেক্টলি প্রতিযোগিতামূলক ইলেকশন হওয়ার জন্য এই দুইটা দ্বারা বলেছে প্রতিটা তিনশোটা আসনে এখন প্রপার ইলেকশন হয়ে যদি আওয়ামী লীগ আবার চলে আসে আমি আই উড বি দ্য ফার্স্ট পার্সন টু কংগ্রাচুলেট জাতীয় পার্টি যদি একা এসা সব তো নয় বছর দেশ চালাইছেন আরেকবার যদি ইলেকশনের মাধ্যমে আসতে পারেন অসুবিধা কি কে আসলো সেটা বড় কথা নয় কিন্তু সংবিধানের সাত অনুচ্ছেদে লেখা আছে যে বাংলাদেশের জনগণ হচ্ছে ক্ষমতার উৎস তো ক্ষমতার মালিক যারা তাদেরকে আপনি চয়েস করার সুযোগ দেবেন না আপনি একশো চুয়াল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ কেন পার্টিসিপেট করলো না কারণ খাল্লা জিয়ার অধীনে উনি নির্বাচনে যেতে পারবেন না যাবেন না তাহলে কোন যুক্তিতে উনি এক্সপেক্ট করেন যে 
বিএনপি আবার ওনার নেতৃত্বে ইলেকশনে যাবে আমি এটা পলিটিক্সের বাইরে আমি কিন্তু বিএনপি না না अगेन अगेन আপনি এখন এখন একদিকে আপনি ওয়েস্টমিনিস্টারের কথা বলছেন এই যে ওয়েস্টমিনিস্টার ওয়েস্টমিনিস্টার ইংল্যান্ডে সরকারের আন্ডারে থেকে তো নির্বাচন হয় একটা আপনাকে মানে একটা আপনি একটা সাইডে বলতেছেন যে এটা মানে কনফ্লিক্ট আমাদের নির্বাচন কমিশন অন্যদিকে বলতেছেন যে এটা কনফ্লিক্ট না কারণ এই দেশে যদি ওয়েস্টমিনিস্টার স্টাইল অফ ডেমোক্রেসিতে যদি সরকারের অধীনে নির্বাচন করতে হয় তাহলে বাংলাদেশে কেন করা যাবে না সাংবিধানিক ভাবে কোর্টের আদালতে রায়ের মাধ্যমে আরো আশ্চর্য হয়ে গেছে কি এই বর্তমান সরকার এমন আইন পাস করেছেন সংসদ ডিজলভ না করে ইলেকশন করবেন এটা তো নাই ওয়েস্টমিনিস্টারে না সেটা সেটা আপনি সেটা আপনি ঠিক আছে সেটা আপনি সোশ্যাল এমপি হয়ে যাবে মানে ইলেকশনের দিন পর থেকে সোশ্যাল এমপি বাংলাদেশে কাজ করবে মানে ক্ষমতায় থেকে পার্লামেন্টের এমপি হয়ে উনি ইলেকশন করবে এটা তো হয় না না সেটা তো সেটা আমাদের সাথে এক কথা হ্যাঁ ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি যে সিস্টেমটা ইলেকশনের আগে ইন্টারিম गवर्नमेंट অর্থাৎ প্রাইম মিনিস্টার থাকবে না মাত্র কেয়ারটেকার গো কিন্তু বাংলাদেশের যে কোমরবর্ধমান ডিসাইস ডিভাইসিভ পলিটিক্সে আপনি চিন্তা করতে পারেন আপনি বিএনপি পাওয়ারে থাকলে সঠিক নির্বাচন হবে আওয়ামী লীগ পাস করতে পারবে আওয়ামী লীগ থাকলে বিএনপি আসতে পারবে এই তো পরিবেশ তো হয় না আর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে কোনো আমলে কিন্তু বাংলাদেশে ভালো নির্বাচন হয় নাই উই আর দা উই আর দা উই আর দা মোস্ট বিগ টিম আমি অফ দা তত্ত্বাবধায়ক সরকার 91 এ আপনারা একটা বিগ টিম ছিলেন तुलना कर डेमोक्रेसि সেখানে আমাদের দেশ মানে আপনার অনলি ভেরি ইয়াং কান্ট্রি আমাদের ডেমোক্রেসি আমরা পাকিস্তান আমাদের পাকিস্তান আমাদের হ্যাঁ পাকিস্তান আমাদের শাসন করেছে ব্রিটিশরা শাসন করেছে আমরা শুরু করেছি আমাদের অনেক ব্যর্থতা আছে প্রত্যেকটি সরকারের ব্যর্থতা আছে আমাদের অনেক সফলতা আছে কিন্তু শুরু তো হবে এখন এখন আপনি সাংবিধানিকভাবে আপনার যে নির্বাচনের আপনার গত নির্বাচনে আপনার যে এমন কি আপনার বলা হয়েছিল বিএনপি কে তারা আসার জন্য তাদেরকে যত বেশি মন্ত্রণালয় দেওয়ার জন্য কিন্তু ওনারা गवर्नमेंट ওনারা তো আসছিল না আসছিল না এটা তো ইনলেটারালি বাতিল করা হলো তখন আমরা কোন সংবিধান বলতেছেন এবং এখন কোন সংবিধান চেঞ্জ করে এমন হয়েছে যে মানে প্রায় বেশ কিছু দারাকে জীবনের জন্য অযোগ্য মানে সংশোধনের অযোগ্য আদালতে রায়ের মাধ্যমে আদালতে রায়ের মাধ্যমে সেটা বিলুপ্ত হয়েছে সে কারণে এটা তো উল্লেখ একটা ফালতু কথা কারণ যেখানে খালি লোক নিজেই বলেছে বেঙ্গে লয়ার আপনি বলতেছেন আদালতে রায় একটা ফালতু কথা আই এম সরি আপনি দিস ইজ বলেছেন একটা জায়গায় আপনি বলতেছেন কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট আরেকটা জায়গায় বলতেছেন আপনি এটা না যেটা যেটা সুইট করবে যেটা বলেন যে আদালতে রায় এই খালি লোক সব বলেছেন দুইটা টার্ম ইলেকশন হবে सरकार चेयरमैन सब समय कठोर समालोचना टाइम देखते पाए এবং সেম টাইম বিরোধী নেত্রী নেতৃত্বে সংসদে আমরা যারা আউট অফ ফোর্টি চল্লিশ জনের মধ্যে তিনজন মন্ত্রী ছাড়া বাকি থার্টি সেভেন এমপিরা আমরা সরকারের কঠোর সমালোচনা করছি হ্যাঁ আপনি আপনার সাথে আমি একমত মেবি এটা কারো অনেকের কাছে সেটা অ্যাকসেপ্টেবল না গ্রহণযোগ্য না সেটা হতে পারে এটা তাদের মত কিন্তু দেশ এবং জাতির স্বার্থে কোনো কোনো সময় যদি ঐক্যবদ্ধভাবে বিরোধী দল থেকে নিয়ে যদি মন্ত্রী করে রাষ্ট্র পরিচালনা করা হয় আপনি বলেছেন সেটা হয় নাই আমি যতটুকু জানি কয়েকটি দেশে এটা এটা একজন দর্শক আছে একজন দর্শকের প্রশ্ন ময়নুল চৌধুরী ওনার নাম উনি বলেছেন সাদাকে সাদা বলার সাহস থাকলে সেলিম ভাই বলুন এই সরকারের মাধ্যমে মাধ্যমে নিরপেক্ষ নির্বাচন কি সম্ভব শুনেন আমি ময়নুল ভাই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনি মনিল চৌধুরী আপনি আগেও আরেকটি প্রশ্ন করেছেন সেই প্রশ্নটা আমি 
অনলাইনে মনে করি না এটা উত্তর দেওয়ার সুযোগ ঠিক হবে যেহেতু সাদাকে সাদা বলা এখন আমি এই সরকারের আমলে বাংলাদেশে আমি যদি সত্যিকার অর্থে বলি কোনো সরকারের আমলেই হানড্রেড পার্সেন্ট সঠিক মানে নির্বাচন হয় নাই এবং আপনি কি বলতে পারবেন বিএনপির আন্ডারে সব মানে সত্যিকার অর্থে আপনার কি বলেছেন উনি সাদাকে সাদা বলতে আপনি কি নিজে বলতে পারবেন যে আওয়ামী লীগের আন্ডারে নির্বাচন হতে পারবে হবে না এবং বিএনপির আন্ডার হবে বা জাতীয় পার্টির আন্ডারে আপনার সঠিক নির্বাচন হবে আপনি কি এই গ্যারান্টি দিতে পারবেন আপনাকে আমি প্রশ্ন রাখলাম আপনি সেটার উত্তর আপনি নিজের থেকে বের করে নেবেন মানে আমাদের দেশে কোনো সরকার আমলে এইভাবে নির্বাচন হয় নাই প্রত্যেকটি নির্বাচন আওয়ামী লীগ যদি নির্বাচনে হেরে যায় তাহলে জালিয়াতি নির্বাচন কারচুপি নির্বাচন বিএনপি হেরে গেল জালিয়াতি নির্বাচন কারচুপি নির্বাচন সেই সেইটা থেকে আমরা কবে নির্বাচন হওয়ার পরে আমরা যদি নির্বাচিত সরকারকে এবং আমার প্রতিদ্বন্দ্বী নির্বাচিত যে থাকবে তাকে যদি আমরা কংগ্রেচুলেট না করতে পারি সেই ধরনের যদি আমাদের মানসিকতা না হয় তাহলে আমরা কেমন তাহলে বোঝা গেল যে আমাদের রাজনৈতিক যে ক্যারেক্টার যেটি আমাদের যে চরিত্র যেটা রাজনৈতিকভাবে যেটা আমাদের চেঞ্জ করতে হবে আমাদেরকে পরাজয় মেনে নেওয়ার মতো মন মানসিকতা নাজির ভাই যেটা বলেছেন অ্যাবসলিউটলি আমাদের সে ঠিক আমাদের পরিবর্তন করতে হবে পরিবর্তন আনতে হবে যে ঠিক পলিটিক্যাল ম্যাচিউরিটি যেটা পলিটিক্যাল ম্যাচিউরিটি দিতে হবে গিভ অ্যান্ড টেক করতে হবে আমি আপনারা অনেকে হয়তো মনে করছেন আমি আমি আমার আমার নিজের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে কথাগুলো বলছি কিন্তু আমি কোনো এই সরকারের কোনো প্রতিনিধি হিসাবে কথা বলছি না এবং আমি আমি যেটা ভালো মনে করি বা যেটা সঠিক মনে করি সেইভাবে আমি কথা বলার চেষ্টা করছি নাজির ভাইয়ের সাথে আমি হানড্রেড পার্সেন্ট একমত আমাদের পরিবর্তন আনতে হবে সিস্টেমের পরিবর্তন আনতে হবে এবং আমাদের মন মানসিকের পরিবর্তন আনতে হবে আমরা সারা জীবন বেঁচে থাকব না আমাদের সবাইকে চলে যেতে হবে সে কারণে আওয়ামী লীগ সরকার সারা জীবনে বাংলাদেশ থাকবে না বিএনপিও থাকবে না এবং যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন ওনারা থাকবেন না আমাদের দলের নেতা ছিলেন নয় বছরের সাবেক রাষ্ট্রপতি তিনিও থাকবেন না তো কেউ আমরা থাকবো না আজ থেকে একশো বছর পরে যে শিশুটি আজকে জন্মগ্রহণ করবে সেও থাকবে না সে কারণে দেশের জন্য রাষ্ট্রের জন্য আমাদের অনেক পরিবর্তন আনতে হবে আমরা এই যে এক এক দুই দুই পেশে হয়ে গেছি এক একটি পক্ষ আপনার আওয়ামী লীগ আর একটি পক্ষ আপনার বিএনপি মাঝখানে কেউ নেই আমাদের কথা ভাবেন আমরা যখন ক্ষমতায় ছিলাম জাতীয় পার্টি যখন সরকারে ছিল নাজির ভাই একটু আগে বলেছেন অফ দ্য রেকর্ড যে উপজেলা পদ্ধতি থেকে নিয়ে যে জাতীয় পার্টির সরকারের যে সফলতা আছে সেই ব্যাপারে কি আপনারা পজিটিভ কোনো কথা বলেন আপনারা তো পজিটিভটা যদি চিন্তা করেন সাংবাদিক বাইরাও কিন্তু ইন্টারেস্ট হবে বিএনপির দিকে এবং আওয়ামী দিকে সে কারণে বাংলাদেশের তৃতীয় দল বা তৃতীয় শক্তি যেভাবে এখানে আপনার লিবারেল ডেমোক্রেট আছে ঠিকভাবে আমরা কিন্তু জাতীয় পার্টি এটা আমাদেরও ব্যর্থতা আছে হয়তো বা আমরা কিন্তু তৃতীয় দল হিসাবে বাংলাদেশে তৃতীয় দল একটা শক্তিশালী দলের প্রয়োজন এইভাবে বিএনপি বলেন আদালত বলেন আদালত আদালতেও কিন্তু বিএনপি জাতীয় পার্টি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএন বিএনপি আপনার আওয়ামী লীগ এইভাবে বাংলাদেশ প্রত্যেকটি সেক্টরে যেখানে রাজনীতি যাওয়ার কথা না রাজনীতি করা উচিত না সেখানেও কিন্তু দ্বিধা বিভক্ত সমস্ত জাতি আজ দ্বিধা বিভক্ত আমাদের সেই উত্তরণের প্রয়োজন আমাদের মন মানসিকতার আপনার পরিবর্তনের প্রয়োজন আমাদের গিভ অ্যান্ড টেক দেওয়ার প্রয়োজন আমি হানড্রেড পার্সেন্ট নাজির ভাইয়ের সাথে এই ব্যাপারে একমত আমি আশা করি বাংলাদেশে ভবিষ্যতে একটা সুন্দর নির্বাচন হবে এবং সকল দলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে যে নির্বাচন হবে সেই নির্বাচনের মাধ্যমে আমাদের দেশ এবং জাতি আগামী প্রজন্ম এগিয়ে যাবে নাজিবা আমি বিরতিতে যেতে হবে বিরতির পূর্বে এক মিনিট দুই মিনিটের মধ্যে আপনার কাছে যে উত্তরটি চাইবে যে এই মুহূর্তে যেটি বলেছেন সেলিম ভাই যে কারো দ্বারাই সম্ভব নয় নিরপেক্ষ নির্বাচন আমাদের জাতি হিসাবে আমাদের কি কামনা নয় যে আমরা একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন চাই এবং সেটির মাধ্যমে জনগণ তার উপযুক্ত প্রতিনিধি এবং আমরা বিশেষ করে নেই যেটি বলেছিলেন আমি কারেক্ট করে ফেলি কারো পক্ষে বলার কারণটা হলো যে প্রশ্ন দাদা উত্তরের কারণে বলেছি কারণ আপনি যে যে সরকারই নির্বাচন করবে যে হারবে সেই কিন্তু বলবে এটা কারচুপি নির্বাচন সেই কারণে আমি বলছি যে কোনো যেই সরকারে করবে এটা কেউ মেনে নিবে না সে কারণে এটা কার পক্ষে সম্ভব হবে না অ্যাকসেপ্টেবল হবে না নাসিফ ভাই আমরা বিগত দিনগুলোতে অনেকগুলো নির্বাচন দেখেছি এবং নির্বাচনের যে স্টাইলগুলো দেখেছি এই মুহূর্তে সেলিম ভাই সংসদ সদস্য এবং উনি নিজেও প্রত্যক্ষ করেছেন নির্বাচনগুলোতে কীভাবে পেশি শক্তি প্রদর্শন করা হয় এবং কীভাবে বোট 
ব্যালট বক্সগুলো ছিনিয়ে নেওয়া হয় কিংবা সেন্টারগুলোতে যেভাবে আক্রমণ করা হয় বা এই যে একদম গ্রাসরুট লেভেলে পলিটিক্যালি যেভাবে একটি এক ধরনের অন্যায় আচরণ গ্রাস করে ফেলেছে আমাদের সবাইকে এই মুহূর্তে যে জাতীয় নির্বাচন যেটি কেউ বিশ্বাস করতে পারছেন না এটি নির্বা এটি নিরপেক্ষ হবে কি না এটাই আমি তো সবার সাথে একমত যে বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো দলীয় সরকারের অধীনে বাংলাদেশে স্বচ্ছ ফেয়ার ইলেকশনটা করা অলমোস্ট সেকেন্ড টু ইম্পসিবল আমি বলি না যে ইম্পসিবল কারণ হচ্ছে কি দেখেন সরকার চাইলে অনেক সময় আছে দেখবেন সরকারি কর্মকর্তা ও সি ডিসি এসপি বিভিন্ন অফিসার বিভিন্ন খেলার দলীয় বিভিন্ন লোকের আশ্রয় প্রশ্রয় বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি করে টাকা বানাইছে এখন তারা কোনো মতেই চাইবে না ক্ষমতার বাইরে যাওয়ার জন্য এবং আপনি উপর থেকে চাইলেও তো আপনি এটা টেকাতে পারবেন না এটা যে দলই থাকুক বিএনপি যদি পাওয়ারে থাকতো বিএনপি পক্ষে ফেয়ার ইলেকশন করা সম্ভব হতো না যেটা আওয়ামী লীগের পক্ষে সম্ভব হবে না এর জন্যই আমরা যারা পলিটিক্সের বাইরে তাদের চাওয়া পাওয়াটা হচ্ছে যে একটা ফেয়ার ইলেকশন কন্ডাক্ট করেন জনগণ যাকে ভোট দেবে তারাই দায়িত্ব নেবে তারাই ক্ষমতায় যাবে তারাই গেট চালাবে পাঁচ বছর পরে আবার ইলেকশন হবে আবার চেঞ্জ হলে হবে মানে জনগণকে লেট দেন ডিসাইড দেয়ার ফেট কিন্তু আপনি অফিসাররা ওখানে যাওয়ার আগেই বাক্স ভর্তি করে দিল ফেরি শক্তি দিয়ে ব্যালট বাক্স চিন্তাই করে দিল এই ধরনের বোর্ড তো আমরা চাই না মানে সত্যিকার অর্থে ডেমোক্রেসির মেইন অ্যাসেন্সটা হচ্ছে যে জনগণ তাদের নেতা তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করবে তাদের বিবেক মতো চয়েস মতো এই সুযোগটা তো করে দিতে হবে আর দেখেন যে বাংলাদেশের সিস্টেমটা ডেভেলপ করার জন্য কেউ কিন্তু চেষ্টা করে নেয় আজকে ওই যে বিচারপতি নিয়ে যে হাইকোর্টে সুপ্রিম কোর্টের কথা বলা হচ্ছে নাইনটি ফাইভের দ্বারাতে বলা আছে বিচারপতি নিয়োগের জন্য আইন তৈরি করা আজকে স্বাধীন বাংলাদেশে ছয়চল্লিশ বছর হয়ে গেল কোনো সরকারই এই আইনটা তৈরি করে না যার কারণে দেখবেন যে বিচারপতি যখন সুপ্রিম কোর্টে নেওয়া হয় অমুকের জুনিয়র অমুকের ইয়ো অমুকের আত্মীয় অমুকের গামাই এই ধরনের পলিটিক্যাল বিলঙ্গিং এগুলো দিয়ে নিয়োগ দেওয়া হয় যার কারণে এটা করে কেন গভর্নমেন্ট যে দলই থাকুক কমতায় যে আমার পক্ষে ফেভার করবে তা আপনি উচ্চ আদালতকে ইভেন লোয়ার কোর্টে যখন মুন্সে বা অ্যাসিস্ট্যান্ট জাজ নিয়োগ দেওয়া হয় একটা কম্পিটিটিভ পরীক্ষার মাধ্যমে দেওয়া হয় সবাই ফার্স্ট ক্লাস আর হাইকোর্টে যখন নিয়োগ দেওয়া হয় দেখবেন যে অনেককে থার্ড ক্লাস থাকে পলিটিক্যাল বিলঙ্গিং থাকে ক্যাডার থাকে কেন থাকবে অথচ হাইকোর্টে তো মানে একবারে চৌকস সেলেবে বা কি বলে প্রফেশনালদেরকে নিয়োগ দেওয়ার কথা ছিল যেখানে এখানে জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ দ্য গভর্নমেন্ট তারা নিয়োগ দেয় একবারে ক্রিম লোকদেরকে এখানে প্রফেশনালদেরকে জাজ হিসেবে নিয়োগ দেয় কিন্তু বাংলাদেশে দিবেন দলীয় ক্যাডার এখন দলীয় ক্যাডার সে তো আনুগত্যর ভিত্তিতে সে এই একটা বলয়ের বাইরে এটা দেখতে পারবে না সেভাবে রায় দেবে সেভাবেই তার প্রমোশন হবে তো এইটা তো কোনো মতেই ঠিক না মানে আমরা চাই যে মেধাবীরা যোগ্য মেরিটের ভিত্তিতে জায়গায় যাবে আর রাজনীতিবিদরা রাজনীতি করবে তারা দেশ চালাবেন কিন্তু একটা ফেয়ার ইলেকশনের মাধ্যমে জনগণকে চয়েস দেবে আজকে মনে করেন বেশিরভাগ জনগণ চায় সেলিম সাহেবকে এমপি বানাবো কিন্তু আপনি সুযোগ দিলেন না আর একজনকে আপনি জুড়ে করে দিলেন তো এটা তো হয় না আমার ছোট্ট একটি প্রশ্ন যেটি বলেছেন নাজির ভাই যে আমরা এটাও দেখেছি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত হাইকোর্টে যিনি তার ছাত্র জীবনে তিনি মার্ডার মামলার খুনের মামলার প্রধান আসামি ছিলেন পরবর্তীতে তাকে আগের দিন সেই মামলা থেকে অব্যাহতি দিয়ে পরের দিন কিন্তু তাকে বিচারক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে এই নজিরও কিন্তু আমাদের দেশে আছে শোনেন বাংলাদেশের প্রত্যেকটা সেক্টরে এই ধরনের নজির আছে আমি সেটাকে আপনার এখানে রিপ্রেজেন্ট করছি না বা সরকারের রিপ্রেজেন্ট আমি করছি না এবং আমি বাংলাদেশে যে অনেক ঘটনা ঘটছে না তা স্বীকার করছি না সেটা প্রত্যেকটি সরকার আমলে বাংলাদেশে প্রত্যেকটি সরকার আমলে বিভিন্নভাবে আমরা প্রত্যেকটা সেক্টরকে আমরা দলীয়করণ দলীয়করণ করেছি দলীয়করণটা জাতীয় পার্টির সরকার আমলে ছিল না এটা সকলেই জানেন এরপর থেকে নব্বই এর পর থেকে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি সরকার সরকারের আমলে দলীয়করণ করা হয়েছে এবং এই দলীয়করণের জন্য বিশেষ করে বড় দুটি দলই দায়ী এই যখনই ক্ষমতায় গিয়েছেন মানে টিকে থাকার স্বার্থে বাংলাদেশ এমন একটি ইয়ে হচ্ছে যে ক্ষমতায় যেতে হবে এবং আরেকটা পক্ষ ক্ষমতায় টিকে থাকতে হবে এই দু দুই পক্ষের লড়াইয়ের কারণে দেশের মানুষ মানুষ আজ অতিষ্ট এবং জনমনে যে এই যে অসন্তুষ্টি একমাত্র একটি দল আপনার ক্ষমতায় টিকে থাকতে হবে আরেকটি দল আপনার ক্ষমতায় যেতে হবে অ্যাট এনি কস্ট সেতে মানে আপনার 
যেভাবে হোক ক্ষমতা যেতে হবে এই ধরনের রাজনীতি থেকে আমাদের বাইরে আসতে হবে আমাদের চিন্তা ভাবনার পরিবর্তন আনতে হবে এবং সঠিক মানুষকে আপনি নির্বাচিত করতে হবে আপনার যদি সেখানে জনগণের আপনার সচেতনতার খুবই প্রয়োজনতা রয়েছে কারণ আপনি এন এম সাহেব আপনার নির্বাচনী এলাকায় দাঁড়ালেন আরও কয়েকজন দাঁড়ালেন প্রতিদ্বন্দ্বী সেখানে দেখবেন যার পেশি শক্তি আছে যার টাকা আছে যার মাসুল আছে যিনি মানে শত শত মানে নেতা কর্মীকে আপনার জোরপূর্বক বলপূর্বক আপনার ইলেকশন সেন্টার থেকে নিয়ে সব জায়গায় আপনার পেশি শক্তি ব্যবহার করতে চান সেইগুলোর দিকে জনগণ সচেতনতা এবং জনগণ যদি সেটার পরিবর্তন চায় বাংলাদেশে অবশ্যই হবে আমি বাংলাদেশকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছি আমি মনে করি আগামী বিশ ত্রিশ বৎসরের মধ্যে আমাদের যে যুবক যারা শিক্ষিত সমাজ আজকের যারা সন্তান যারা কলেজ ইউনিভার্সিটি পড়ছে এবং যারা স্কুলে আছে তারা আগামী ফাইভ টেন টোয়েন্টি ইয়ার্স টাইম বাংলাদেশে আপনারা অনেক বেশি পরিবর্তন দেখতে পারবেন বাংলাদেশ বেশ অনেক এগিয়ে গেছে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে আমরা উই আর দ্য সেকেন্ড লার্জেস্ট এক্সপোর্টার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আমরা গার্মেন্টসে এক্সপো মানে আপনার বৃদ্ধি পৃথিবী বিশ্বের মাঝে দ্বিতীয় আমরা সেনাবাহিনী আমাদের পুলিশ বাহিনী জাতিসঙ্গে উই আর দ্য নাম্বার ওয়ান আমরা আমাদের কন্ট্রিবিউশন হচ্ছে সবচেয়ে বেশি টেনস অফ থাউজেন্ড আপনার আমাদের সেনাবাহিনী আপনার এবং পুলিশ আপনার জাতিসঙ্গে কাজ করছে দেশের মা মানে মাথা উঁচু করে রাখছে আমরা দেখেন জাতীয় পার্টির সময় ঔষধ নীতি করা হয়েছিল সেই ঔষধ নীতি দিয়ে মানে মানে হলো দেশের ঔষধটাকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল এবং বিদেশি ঔষধ মানে সরি বিদেশি ঔষধকে বন্ধ করে দেশে আপনার ঔষধকে যে যে ফ্যাক্টরি ইন্ডাস্ট্রি যেগুলো এগুলোকে সুযোগ করে দিয়েছে তার কারণে আমরা উই আর এক্সপোর্টিং মোর দ্যান সিক্সটি কান্ট্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ষাটটি দেশেরও বেশি আমরা ঔষধ রপ্তানি করছি সেইভাবে আমাদের অনেক সফলতা আছে উই আর আর্নিং মিলিয়ন্স বিলিয়ন্স আউট অফ দ্যাট সো বাংলাদেশের যে সফলতা না আমরা সব নেগেটিভটাই দেখি আমাদের রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রয়োজন এবং পলিটিক্যাল উইলের প্রয়োজন পলিটিক্যাল উইলের মাধ্যমে দেশের আমরা পরিবর্তন নিয়ে আসছি ধন্যবাদ সেলিম ভাই সুপ্রিয় দর্শক আমরা কথা বলছিলাম বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় হুইপ সংসদ সদস্য জনাব সেলিম উদ্দিন এমপি এবং বিশিষ্ট আইনজীবী ব্যারিস্টর নাজির আহমেদের সাথে আমাদের ছোট্ট একটি বিরতিতে যেতে হবে বিরতির পর আবারও ফিরে আসবো প্রেক্ষিত বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন Oasis Banqueting Hall Barking is East London's first choice for any occasion offering a range of services and facilities to suit your needs whether it's a wedding birthday anniversary or religious service 180 to 1000 guests you can trust us to make your event truly special Oasis Banqueting Hall Barking the perfect choice for your occasion for bookings call 0208594222 Special offer is going on at Salma Designer Abaya House. 20% discount on all our Hajj and Umrah products. 500 gram Ajwad 8 are only £10. Come and receive our special offer. Salma Designer Abaya House, 118 Whitechapel Road, London E1, 1JE. Police man, dear man. স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে প্রস্তুত প্রিমিয়াম কোয়ালিটি পরোটা সাহানা পরোটা আপনার নিত্য দিনের পছন্দের খাবার সাহানা পরোটা এখন ব্রিটেন ও ইউরোপ জুড়ে সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে সাস্কো ফুডস ইউকে লিমিটেড জিরো টু জিরো এইট ফাইভ নাইন ওয়ান সিক্স জিরো ফোর থ্রি পিসিও ক্লেম মিনি ক্যাব ড্রাইভারের বিপদর বন্ধু গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করিয়া জবলেস হওয়ার দিন শেষ জাস্ট ওয়ান ফোন কলে পিসিও ক্লেমস আপনারে দিতে পারে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স রিকভারি ইমিডিয়েট রিপ্লেসমেন্ট কার্ড স্টোরেজ অ্যান্ড রিপেয়ার সার্ভিস ও টু ও
मटर घने नदी तजा मे तेलर टने से मटर घने अंतर टने प्रवसी टने मिशेफुल्स Isn't Dad come back home? When a marriage breaks down, children suffer the most. If you are in this situation, we are here to help. For child and family matters, Kingdom Solicitors. Hello there. Legal Taxi Mobile app is an amazing cloud-based taxi booking solution. The taxi drivers and passengers can access this application anytime and anywhere. Are you waiting on the road or trying to call up a taxi? Well, don't waste your precious time anymore. And now you can book your taxi at ease. Do you want to know how? It's so simple. Download the Legal Taxis app from the App Store in your smartphone. Register your details with your mobile number or log in directly with your Facebook account. Enter the location manually or drag the balloon where you want the pick up and drop to happen. Legal Taxis application fetches your location automatically and shows the taxis nearby. On a single click, your request is sent to the nearest driver. The taxi driver will receive your request and accept it instantly. In return, you will receive a notification and you could check the current location of the taxi with the estimated time to reach your pickup location. While your taxi arrives, hop in and enjoy your ride. At the end of your journey, you will receive the receipt of taxi fare in your mobile app. You can either pay as cash or through online. This app also allows you to feedback about the ride rate the trip and share your experience through social media legal taxis app not only allows you to book regular taxis but also black cabs mini cabs and hackney carriages what are you waiting for book your taxi today for a great voyage at legal taxis সুপ্রিয় দর্শক বিরতির পর আবারো ফিরে এলাম প্যাকেট বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলছিলাম বাংলাদেশ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং সাম্প্রতিক বহুল আলোচিত বিষয়ে প্রধান বিচারপতি বিচারপতির ছুটি গ্রহণ এবং বিদেশ সফর নিয়ে আমাদের সাথে আছেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় হুইপ সংসদ সদস্য সেলিম উদ্দিন এবং বিশিষ্ট আইনজীবী লেখক এবং বিশ্লেষক ব্যারিস্টার নাজির আহমেদ আমি বিরতির পূর্বে সেলিম বেয়ের কাছে যে প্রশ্নটি করেছিলাম বাংলাদেশ প্রসঙ্গে এই মুহূর্তে আমি ব্রিটেনের কিছু প্রসঙ্গে এবং আমাদের প্রবাসীদের বিভিন্ন দাবি দাবার বিষয়গুলো নিয়ে আমি চলে আসছি প্রশ্ন পড়বে আমি ব্যারিস্টার নাজির ভাইয়ের কাছে একটি বিষয়ে জানতে চাইব যে নাজির ভাই আপনি বিভিন্ন সময় যে একটি বিষয় নিয়ে আন্দোলন করেছেন এবং কাজ করেছেন ব্যাপকভাবে এবং বিভিন্ন ফোরামে আপনি বক্তব্য রেখেছেন লেখালেখিও করেছেন দ্বৈত নাগরিকত্ব আইন নিয়ে যে প্রবাসীদের প্রতি এটি কি অবিচার হিসাবে দেখছেন অনেকেই বলেছেন এবং আপনারাও এটি সংশোধন করার জন্য এবং আপাতত অবস্থায় যেটি দেখা যাচ্ছে এটি এই মুহূর্তে কার্যকর করা হচ্ছে না এবং থামিয়ে দেওয়া হয়েছে এইভাবে ঝুলন্ত অবস্থায় বলা যায় রয়েছে আরেকটি বিষয় দেখা যায় যে আমরা যারা প্রবাসে আছি এই প্রবাসীদের রেমিটেন্স নিয়েই কিন্তু দেশের অর্থনীতির চাকার একটি বৃহৎ শক্তি এবং বাংলাদেশে যেটি বলা হয় যে রিজার্ভ আমাদের বিশাল অর্থ রিজার্ভ আছে যেটি ডলারের রিজার্ভ বলা হয় সেই রিজার্ভটাও কিন্তু প্রবাসীদের দ্বারা প্রেরিত অর্থের মাধ্যমে হয়ে থাকে এটি একটি বিষয় এবং আমরা দেখি যে প্রবাসীরা বিভিন্ন সময় দেশে গেলে নানাভাবে হয়রানির শিকার হন তাদের সন্তানরা পৈতৃক সম্পত্তি বুক করতে পারে না বিভিন্নভাবে দখল করে না হয় এবং মামলা হামলার মাধ্যমে তাদের নিপীড়িত করা হয় এই যে একটি বিষয় আছে প্রবাসীদের প্রতি অবিচার করা হচ্ছে এবং প্রবাসীরা তারা প্রবাসী তাদের পরিচয় অথচ তারা একটি এই দেশেরই নাগরিক এবং সেই দেশেই তারা জন্ম নিয়েছেন সেখানেই তারা অনেকেই বড় হয়েছেন দেশে গেলে তাদেরকে বলা হয় প্রবাসী এখানে আসলে যে দেশে তারা বসবাস করেন সেই দেশের সরকার বা সেই দেশের মানুষ বলে ওরা ইমিগ্রেট এই যে প্রবাসীদের প্রতি অবিচার আমি সেলিম ভাইয়ের কাছে যাওয়ার পূর্বে আপনার কাছে এই ব্যাপারে জানতে চাইব যে দ্বৈত নাগরিকত্ব আইন নিয়ে যেটি এবং প্রবাসীদের প্রতি এই মুহূর্তে যে মানসিক শারীরিক এবং বিভিন্নভাবে নিপীড়নমূলক চাপ বা কাজ করা হয় আপনি এটাকে কিভাবে দেখছেন তো প্রবাসীদের দ্বৈত নাগরিকত্বের ব্যাপার তো আপনারা দেখেছেন মিডিয়ায় আমি 
অনেক সময় দিয়েছি এই ইস্যুতে বিশেষ করে আমি আমার জাজর নজর খসরু এবং কমিউনিটি নেতা জনাব তা আবুতাই চৌধুরী সাহেব সহ যারা গত বছর দেড় বছর ধরে সুচ্চার ছিলেন এই ইস্যুতে আর কি এবং এই ঐক্যবদ্ধ সুচ্চার হওয়ার কারণে কিন্তু একটা মোটামুটি যৌক্তিক পরিণতির পথে যাচ্ছে আর কি কারণ আমি পার্সোনালি প্রায় পঁচিশটা তিরিশটা সেমিনারে বক্তব্য দিয়েছি এই ইস্যুতে এবং প্রায় পনেরো বিশটা টক শোতে অ্যাটেন্ড করেছি ইভেন মাননীয় আইনমন্ত্রী যখন আসছিলেন গত এপ্রিল না মেয়েতে হাই কমিশনে সেখানে আমাকে দাওয়া দেওয়া হয়েছিল এবং সম্ভবত আমি বেশি কথা বলেছি প্রায় তেরো মিনিট উনার এবং তন্ময় চিত্তে উনি শুনেছেন এবং সবার কন্ট্রিবিউশনের পরিপ্রেক্ষিতে মোটামুটি আমাদের সাতটা আটটা কনসার্ন ছিল এর মধ্যে চারটি কনসার্ন ওনারা মোটামুটি ঘোষণা দিয়েছেন যে এটা তারা করবেন না বা এটা ছাড় দেবেন এখনও তিনটা চারটা কনসার্নটা রয়ে গেছে কিন্তু গভর্নমেন্ট এখনও আইনের ব্যাপারে কোনো উদ্যোগী বা পদক্ষেপ নেন নাই আমরা মনে করছি সেটা সেলফে চলে গেছে এবং ভালো করে পুনর্বিবেচনা না করে এটা যেন আইন করা না হয় যেহেতু আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্য সেরম উদ্দিন সাহেব আছেন এবং উনিও প্রবাসী এবং দীর্ঘদিন প্রবাসী ছিলেন তো আমরা আশা করব যাতে করে ওইটা পার্লামেন্টে না যায় পুরো সাত আটটা কনসার্নটা অ্যামেন্ডমেন্ট না করে কারণ বাংলাদেশের প্রবাসীরা স্বাধীনতা যুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে যে অবদান ছিল আপনি কিন্তু আনপ্রেসিডেন্টেড পৃথিবীর খুব কম দেশে পাবেন কম দেশে পাবেন আমরা তো মনে করি যে শুধু দ্বৈত নাগরিকত্ব নয় আরও অনেক কিছু বাংলাদেশি যারা বসবাস করছেন বিলেতে বা বিদেশে তাদেরকে দেওয়া দরকার আপনি ফ্রান্সে দেখেন ফ্রান্সের পার্লামেন্টে বারো জন এমপি আর ডাইরেক্টলি ইলেক্টেড বাই ফ্রেঞ্চ ন্যাশনাল লিভিং অ্যাব্রোড এর মধ্যে তিন জন এমপি ইউকে থেকে নির্বাচিত হয় বাংলাদেশে এদের এই ধরনের ব্যবস্থা করে দেওয়া খুব বেশি কিছু না কারণ বাংলাদেশের যে কন্ট্রিবিউশন ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধের পর বাংলাদেশের ফার্স অলমোস্ট নীল ছিল ওই সময় চারশো হাজারের উপরে বিলিয়ত প্রবাসীরা কন্ট্রিবিউশন করেছেন এবং বঙ্গবন্ধু সেভেন্টি টুতে ডুয়েল ন্যাশনালিটি গ্রহণ করেছেন সুতরাং বাংলাদেশের বাইরে প্রবাসীরা যে কন্ট্রিবিউশন বাংলাদেশের জন্য দিয়েছে আজকে মনে করেন সুহেল আহমদ সাহেব মাঝে মধ্যে টিভিতে দেখি কমার্স মিনিস্টার বাণিজ্য মন্ত্রী রোগ খাড়া করে বলেন যে জিএসপি সুবিধা এই সুবিধা আমেরিকা দিচ্ছে না এই সেই দেখেন আপনারা ওখান থেকে মান্দাতার আমলের যোগাযোগ করে কিন্তু খুব বেশি ইম্প্যাক্ট করতে পারবেন না বাংলাদেশের অনেক ইনফ্লুয়েন্সিয়াল নাগরিক ইউরোপ আমেরিকাতে আছেন যাদেরকে আপনারা কাজে লাগালে অনেক বেশি ইম্প্যাক্ট নিয়ে আসতে পারেন কারণ আজকে দেখেন ইউকেতে আমেরিকাতে ইউরোপে অনেক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের এগিয়ে গেছে বসবাস করেছেন দীর্ঘদিন এবং করছেন এবং ওই দেশের পরিবেশ পরিস্থিতি আইন এবং এদেশের যারা প্রশাসন লেভেলে কাজ করে তাদের ব্যাপারে ওনার ধারণা আছে জিএসপি যে সুবিধাটা আপনি যেটি বলেছেন যে বাংলাদেশে যারা আমেরিকায় নাগরিক আছেন এবং যারা আমেরিকার জীবন মান সম্পর্কে প্রশাসন সম্পর্কে ধারণা রাখেন সেই ধারণাটা কিন্তু আমাদের দেশে যারা প্রশাসনে কাজ করছেন তাদের এ ব্যাপারে ধারণা নেই যে কারণে এই জিএসপিটি আজকে বিশ পঁচিশ বছরের উপর জ্বলে আসে আমেরিকা দিচ্ছে না রাষ্ট্রগুলো কিন্তু আমাদেরকে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত কিন্তু আমরা আনতে পারছি না আমাদের সন্তানরা মানে অ্যাম্বেসেডার হিসাবে কাজ করতে পারে আমি এটা বলছিলাম যে দেখেন বাংলাদেশের অনেক মেধাবী লোকেরা বিভিন্ন পর্যায়ে ওয়ার্ল্ডে সরিসিটি আছে এখন আপনি যদি তাদের কিছু দূরে সরিয়ে দেন আজকে আমি মনে করেন লোকেলি যারা দেশের বাইরে বের হন নাই তাদের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা লন্ডন থেকে গিয়ে যারা এমপি হয়েছেন তাদের নৈতিক মান তাদের যোগ্যতা অনেক উপরে সুতরাং লন্ডন থেকে বা দেশের বাইরে থেকে যারা দেশে গিয়ে কন্ট্রিবিউশন করবেন তাদেরটা অনেক কারণ তাদের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার বেশি তাদের যোগ্যতা বেশি স্কিল বেশি এবং তারা দেশকে দেওয়ার জন্য গেছেন ওখান থেকে নিয়ে আসার কি আছে সুতরাং প্রবাসীদেরকে আপনি অ্যাসেট হিসাবে মনে করবেন তাদেরকে যদি দূরে সরিয়ে দেন আজকে আমাদের প্রজন্ম আমাদের এই যে বললেন যে একশো বছর পরে এই স্টুডিওতে যারা আছে এই লন্ডনে যারা আছে কেউ দূরে থাকবো না আমাদের নাতি এর পরে যারা এই প্রজন্মকে যদি আপনি দূরে ঠেলিয়ে দেন অথচ তারা বাংলাদেশকে নিয়ে গর্ব করবে বাংলাদেশে আপনি নিজের দেশ হিসাবে পৈতৃক দেশ হিসাবে দাদার দেশ হিসাবে নানার দেশ হিসাবে সেখানে যাবে তো তাদেরকে যদি আপনি একটা সেতু বিচ্ছিন্ন করে দেন তাহলে তো দেশ লুজার হবে আজকে বাংলাদেশের অনেক পটেন্সিয়াল আছে প্রবাসীরা আজকে মনে করেন এক মিলিয়নের মতো বাংলাদেশে বসবাস করছেন লন্ডনে আপনি এক কোটির মতো প্রবাসী বসবাস করছেন দেশের বাইরে তারা কিন্তু বাংলাদেশের জন্য অ্যাসেট শুধু রেমিটেন্স না অন্যান্য ক্ষেত্রেও কিন্তু ভূমিকা পালন করতে পারে এবং 
কম্পারেটিভলি আমি দেখেন যার ভালো জিনিস আমি প্রশংসা করতে কিন্তু কারপণ্য করি না প্রবাসীদের দাবি দাবা ভোটাধিকারের ব্যাপারে কম্পারেটিভলি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু সংবেদনশীল কম্পারেটিভলি আমি যদি অ্যানালাইসিস করি এবং ভোটাধিকারের ব্যাপারে পার্লামেন্টে একাধিকবার উনি বলেছেন কিন্তু মাঝখানে আমলারা কী জন্য একটা হঠাৎ করে আইন একটা নিয়ে আসছে ভালো করে অর্থমন্ত্রীও দেখেন নাই ভালো করে প্রধানমন্ত্রীর কানেও যায় নাই যাই হোক পরে তারা যখন বলছে আলোচনা হয়েছে ক্যাবিনেটে মোটামুটি এইটা এখন ইয়েও আছে কিন্তু আমলারা এখানে গাফটি মেরে রাজনৈতিক সরকারে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা দেয় এবং তাদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য বিভিন্ন সময় চেষ্টা করে বিএনপি সময় করেছে এবং এখনও করছে কিন্তু আমরা মনে করি যে সরকারের সদিচ্ছা আছে এবং ওইটাকে একটু বাস্তবে রূপ দিয়ে প্রবাসীদের জন্য করা কারণ প্রবাসীরা স্মরণ করবে ইতিহাসে নাম থাকবে কারা প্রবাসীদেরকে ভোটাধিকার দিয়েছেন এখান থেকে ভোট দেওয়ার এটা কিন্তু থাকবে সরকার থাকবে না সেদিন আগে বলছেন সরকার চলে যাবে হারা জীবন কিন্তু এক সরকার থাকবে না কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে প্রবাসীদেরকে এখান থেকে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি যদি করে দেন তাহলে জাতি কিন্তু চিরকাল মনে থাকবে ধন্যবাদ জনাব সেলিম উদ্দিন আপনি একজন প্রবাসী এবং আপনি বাংলাদেশের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের পূর্বে থেকেই সেটি চলছে যেটি হলো প্রবাসীদের ভোটাধিকার যেটি নিয়ে এবং এই যে প্রবাসীদের ভোটাধিকার সম্পর্কে অনেকে অনেক সময় যেটি বলেন বা আমরা যেটি দেখছি যে আমাদের জন্য একটি মুলা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে এবং সেটি দেয়া হচ্ছে না কি কারণে দেয়া হচ্ছে না এই মুহূর্তে আপনি জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্ব করছেন এবং আমরা যেটি মনে করি প্রবাসী হিসেবে আপনি একজনই যুক্তরাজ্য থেকে গিয়েছেন এবং সেখানে বাংলাদেশের একজন সংসদ সদস্য আপনি কি ভূমিকা রাখবেন প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিয়ে বা আদৌ কি প্রবাসীরা তাদের ভোটাধিকার পাবেন এই মুহূর্তে সাম্প্রতিক সময়ে যেটি বলা হচ্ছে আংশিকভাবে দেখা হবে এবং সেটি মধ্যপ্রাচ্যের অন্য একটি দেশের ব্যাপারে বলা হয়েছে সৌদি আরবে যে সেখানকার নাগরিকদের যারা আছেন বাংলাদেশে তাদেরকে ভোটার করা হবে এবং এ ব্যাপারে কাজ করা হচ্ছে এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হচ্ছে এই যে যুগের পর যুগ পরীক্ষা করা হচ্ছে এবং প্রবাসীরা দেশকে দিয়ে যাচ্ছেন বিনিময়ে তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত একটি ভোট এবং তাদের একজন নেতা কিংবা তাদের প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগটুকু পাচ্ছেন না এটি আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করছেন এবং আপনার ভূমিকা কি হবে জাতীয় সংসদে প্রবাসীদের ভোট অধিকার সম্পর্কে হ্যাঁ ধন্যবাদ আবারও আপনাকে আপনি সত্যিকার অর্থে একটি খুব ভালো প্রশ্ন রেখেছেন এবং বিশেষ করে আমাদের সম্মানিত বারিস্ট নাজির ভাই এটা বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন এবং তিনি সব সময় এই ব্যাপারে ব্রিটেনে প্রত্যেকটা জায়গায় তার মতামত ব্যক্ত করছেন খুবই প্রশংসনীয়ভাবে আমি তাকে আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি দেখেন আমি নিজে একজন প্রবাসী দীর্ঘদিন প্রবাসী ছিলাম এবং প্রবাস থেকে গিয়ে প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে ভালোবেসে আমি বাংলাদেশে সাবেক রাষ্ট্রপতি পল্লী বন্ধু হোসেন আমাদের সাদের হাত ধরে আমি রাজনীতি শুরু করেছিলাম মহানাল্লা পাক আমাকে সংসদে আপনারা পাঠিয়েছেন প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আমার নির্বাচনী এলাকা জকিগঞ্জ কানাইঘাট তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা আমাকে সব সময় সহযোগিতা করছেন আমাদের জকিগঞ্জ কানাইঘাট বেনিবাজার গোলাপগঞ্জ সিলেট তথা সমস্ত বাংলাদেশের প্রবাসীরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন এক কোটি মতো আপনার প্রবাসী বিদেশে আছেন ষোলো কোটি থেকে এক কোটি প্রবাসী আপনার বিদেশে অবস্থান করছেন এবং প্রবাসীরা যে রেমিটেন্স পাঠাচ্ছেন সেই রেমিটেন্সের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতি চালিকা শক্তি আমরা একটা সকলেই জানি সরকারও স্বীকার করেন মন্ত্রী এম এই এমপি প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি যারা আসেন বিভিন্ন সময় বেড়াইতে আসেন ব্রিটেনে আমেরিকা মধ্যপ্রাচ্যে বিভিন্ন দেশে সব সময় সেটা প্রশংসা করেন কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি বলতে চাই প্রবাসীদেরকে ওনারা মূল্যায়ন করছেন না আমি একজন সংসদ সদস্য হিসাবে আমি বারবার সংসদে এই যে ভোটাধিকারের কথা আপনি বললেন ভোটাধিকার কথা আমি বারবার প্রশ্ন করেছি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্ন করেছি এবং বিশেষ করে আপনার যে নতুন যে আইন যেটা সেটা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে প্রবাসীরা এই ব্যাপারে খুবই সচেতন তারা বিভিন্ন সময় সরকারের ঊর্ধ্বতম মন্ত্রী এমপি এদের সাথে কথা বলেছেন এবং বিষয়টি সংসদে এই ব্যাপারে সম্পূরক প্রশ্নতে আমি বেশ কয়েকবার আপনার সেটা উত্থাপন করেছি এবং আমাদেরকে বলা হয়েছে এটা ব্যাপারে আপনার সরকার সেটা ব্যাপারে ওয়াকিবাল এবং প্রবাসীদের স্বার্থ রক্ষা করেই আইন করা হবে সেইটা আমাদেরকে সংসদে আমাকে বলা হয়েছে এবং প্রবাসীদের ভোটাধিকারের কথা আমি বলেছি আপনারা ইউটিউবে গেলে অনেক সময় প্রায় প্রতিটি বক্তব্যে যখন বিশেষ করে লম্বা বক্তব্যের সুযোগ পেলেই প্রবাসী প্রসঙ্গ নিয়ে আসলেই প্রবাসীদের ভোটাধিকারের কথা বলে থাকি এমনকি আমি বলেছি যে প্রত্যেকটি সরকার প্রধান ব্রিটেনে গিয়ে টাইম এন্ড এগেন কমিটমেন্ট দিয়ে এসেছেন 
যে সকলের বাংলাদেশীদের ভোটাধিকারের ব্যবস্থা করবেন কিন্তু এখনো পর্যন্ত সেটা বাস্তবান হয় নাই আপনি আমি মনে করি এবং আমি সংসদে উত্থাপন করেছি এবং প্রবাসীদের দাবি যে বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি কমিশনের খুবই প্রয়োজন বাংলাদেশ প্রবাসীরা সাফার করছে তারা হ্যারাসমেন্ট হচ্ছে আপনার এয়ারপোর্টে গেলে হ্যারাসমেন্ট হচ্ছে ইমিগ্রেশনে হ্যারাসমেন্ট হচ্ছে সেটার থেকে উত্তরণের জন্য এবং তাদের অনেক সমস্যা আছে জমি জামা পৈতৃক সম্পদ নানা কারণে প্রবাসীরা মানে মানে আপনার সাফার সাফার করতেছে সেটা থেকে উত্তরণের জন্য বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি কমিশনের দাবি আমি সংসদে উত্থাপন করেছি আমি এটা মনে করি এটা সময়ের দাবি আমি যতদিন এই দায়িত্বে থাকব ততদিন আমি প্রবাসীদের কথা বলতে থাকব এবং প্রবাসীদের ভোটাধিকারের কথা আমি বলেছি এবং আমি সেই দাবিটি বাস্তবায়ন হওয়ার আগ পর্যন্ত যেভাবে আমাদের প্রবাসী বাইরা এখানে সভা সেমিনারের মাধ্যমে তা দাবি উত্থাপন করছেন এবং সংসদে সংসদের বাইরে এবং যখনই সুযোগ পাই সরকারের ঊর্ধ্বতম কর্মকর্তা মন্ত্রীদের মানে এ ব্যাপারে প্রবাসীদের আপনার ভোটাধিকারের ব্যবস্থা শোনেন আমরা যদি আমাদের প্রবাসীদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যে না যেতে পারি আমাদের সন্তানদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারি আমাদের সন্তানেরা এই দেশে বলেন পৃথিবীর সকল দেশেই বাংলাদেশি যারা সেকেন্ড থার্ড জেনারেশন তারা কিন্তু নাজির ভাই যেটা বলেছেন উনি যেটা বলেছেন এটা সত্যি এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা তিনি বলেছেন আমাদের অনেকে কিন্তু বিভিন্ন সেক্টরে অনেক ব্যাপারে অভিজ্ঞ তাদের অভিজ্ঞতা যদি আমরা কাজে লাগাতে পারি সরকার বেনিফিট হবে দেশ বেনিফিটেড হবে আমাদের বিদেশি ইনভেস্টারের প্রয়োজন হবে না বাংলাদেশি বংশদূতরা যদি বাংলাদেশে গিয়ে ইনভেস্টমেন্ট করে তাদের ইনভেস্টমেন্টের মাধ্যমে বাংলাদেশের চেহারা পাল্টে যাবে সে কারণে বিজনেস পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে নিজের দেশের নাগরিককে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য যেভাবে ভারত এবং যেমন চায়নাতে যে প্রবাসীদের ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য তারা যে বেশ ভূমিকা পালন করেছে আপনি ভারতে যান ভারতে বিভিন্ন জায়গায় প্রবাসীদের জন্য প্রত্যেকটা জায়গায় আলাদা একটি ব্যবস্থা গ্রহণ মানে হচ্ছে এয়ারপোর্টে বলেন আপনার রেল স্টেশনে বলেন প্রত্যেকটি জায়গায় প্রবাসীদের জন্য একটা স্পেশাল একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করা আছে আমরা বাংলাদেশে এবার আমরা কথা বলে আসছি এবং এটা ইম্প্রুভ হচ্ছে আমি বলবো যে এটা হচ্ছে না একদম না কিন্তু যতটুকু আমাদের ইম্প্রুভমেন্ট হওয়া উচিত প্রবাসীদের যতটুকু দাবি কর মানে বা বাস্তবায়ন করা উচিত সেটা হচ্ছে না আমি অবশ্যই প্রবাসীদের কাঙ্ক্ষিত যে ভোটাধিকার সেটিকে পাওয়া সম্ভব বলে আপনি মনে করেন আদৌ কি সরকার এটি করবে আমি মনে করি ইতিহাসে জায়গা করে নেবেন আমি এই সরকার করবে কিনা সেটা জানি না আমি সরকারের প্রতিনিধি না আমি সরকারের মন্ত্রীও না সে কারণে আমি সরকারের অবস্থার আমি ব্যাখ্যা দিতে পারবো না বিরোধী দল হিসাবে একজন প্রবাসী হিসাবে একজন সংসদ সদস্য হিসাবে আমি আমার প্রত্যেকটি জায়গায় প্রত্যেকটি যেখানে আমার বলা দরকার সেখানে আমি বলে আসছি আমি জোর দাবি করে আসছি যাতে করে প্রবাসীদের ভোটাধিকার যেটা আমি আগেও বলেছি যে প্রত্যেক দলের বিএনপি আওয়ামী লীগ জাতীয় সকল দলের দল প্রধানরাও কিন্তু এখানে এসে কিন্তু প্রবাসীদের ভোটাধিকারের জন্য ওয়াদা করে গিয়েছেন সে কারণে এটা কমিটমেন্ট প্রবাসীদের এক কোটি প্রবাসীদের কাছে তাদের কমিটমেন্ট তাদের কমিটমেন্ট রক্ষা করতে হবে প্রবাসীদের ভোটাধিকার ফিরে দিতে হবে এটা আমি ব্রিটেন সহ এক কোটি প্রবাসীর একজন ভাই হিসাবে প্রতিনিধি হিসাবে আমি মনে করি যে এটার জন্য আমাদের প্রবাসে যেভাবে নাজির বাইরা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন আমরা যদি সব জায়গার থেকে সরকারের কাছে এটা তুলে ধরতে পারি ওদের ভবিষ্যতে অবশ্যই আমি আশাবাদী যে কোন যে কোনো সময় যে কোনো সরকারের সময় বা এই সরকারের সময় আমি আশাবাদী যে প্রবাসীদের ভোটাধিকার ফিরিয়ে জন্য দেওয়া হয় এটা ধন্যবাদ এক কোটি মানুষের দাবি নাজির ভাই আমাদের সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে সর্বশেষ প্রশ্ন আপনার কাছে যদি সেলিম ভাই বলেছেন যে প্রবাসীরা তাদের ভোটাধিকারের জন্য উনিও দাবি করছেন আপনি কি মনে করেন একজন রাজনৈতিক বিশ্লেষক বা আইনজ্ঞ হিসাবে যে খুব সহজ পন্থায় যেটি সরকার করে দিতে পারে এবং কীভাবে সম্ভব প্রবাসীদেরকে তাদের কাঙ্ক্ষিত সেই ভোটাধিকারটি প্রদান করা বা তারা কীভাবে এটি করতে পারবেন এবং সরকার কীভাবে এটি সহজভাবে করতে পারে দেখেন যে অসম্ভব কিছুই না ইলেকশন যদি আগামী বছরের শেষের দিকে বা দুই হাজার উনিশ সালের প্রথম দিকে হয় যদি প্রবাসীরা নিয়ম হচ্ছে মানে দরকার হচ্ছে যে প্রবাসীরা ঐক্যবদ্ধভাবে বয়সটা সুচ্চার করতে হবে ইউনাইটেড হতে হবে দেখেন যে অনেকটা অগ্রগতি হয়েছে কিন্তু পার্লামেন্টে আইন পাস হয়েছে প্রধানমন্ত্রী পার্লামেন্টে ঘোষণা দিয়েছেন এখন যেটা করতে হবে আরপিওতে আমরা অনেক রিসার্চ করেছি এ ব্যাপারে আরপিওতে কিছু সংশোধনী লাগবে 
আর ইলেকশন কমিশনকে ভালো করে নির্দেশ দিতে হবে এটা কার্যকর করার জন্য এবং ইলেকশন কমিশনের মাধ্যমে হাই কমিশনে নির্দেশ আসতে হবে এই তিনটা জিনিস হয়ে গেলে ইম্পসিবল মোটেও না আর পিও সংশোধন এখানে হচ্ছে মেন বা প্রধানমন্ত্রী বিহাইন্ড দ্য মেশিন উনি যদি শক্ত করে মানে উদ্যোগ কারণ বাংলাদেশে তো এখন দেখেন প্রধানমন্ত্রী শাসিত সরকার তো তো উনি যেটা চাইবেন করতে পারবেন উনি যদি শক্ত করে চান যে এটা দেবেন এই আগামী ইলেকশনকে কেন্দ্র করে আমি তো চাই মনে প্রাণে এবং প্রবাসীরা যদি বয়স সচ্ছা করে উনি তো গত কয়েকদিন আগে লন্ডন থেকে গেলেন কিন্তু এই এই দাবিগুলো যদি নিয়ম তো হলো আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে প্রথম আসবে বিএনপি পাওয়ারে থাকবে বিএনপি পক্ষ থেকে প্রথমে আসবে ঠিক না তো এটা যদি ইউনাইটেড বয়েস যদি না হয় তাহলে কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর অনেক ব্যস্ততা আছে অনেক কিছু তার ইস্যু আছে তো ওইটাকে প্রায়োরিটাইজ প্রায়োরিটির লিস্টে আনতে হলে তো চাপের দরকার বয়স উচ্চার করার দরকার এই জন্য যারা সরকারি দল রাজনীতি করতেছেন এই দেশে মানে বিশেষ করে আওয়ামী লীগের রাজনীতি করতেছেন তাদেরকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে আমরা তো অবশ্যই করব কিন্তু যারা ডাইরেক্টলি সরকারি দল করেন তাদের দায়িত্ব আছে এই সুযোগ চলে গেলে দেখবেন যে আরও অনেক দেরি হয়ে যাবে এবং অনেকটা কাছাকাছি চলছে যেহেতু প্রধানমন্ত্রী সদিচ্ছা আছে পার্লামেন্টে পাবলিকলি ঘোষণা দিয়েছেন এবং অনেক কাজ এগিয়ে নিয়েছেন এখন যেটা করতে হবে আর পিওতে কিছু দ্বারা আছে সংশোধন করতে হবে আর নির্বাচন কমিশনকে সেখানে গুরুত্ব দিয়ে সেটা বলতে হবে সরকারের পক্ষ থেকে এবং নির্বাচন কমিশন থেকে হাই কমিশনকে অর্ডার দিতে হবে নাহলে কিন্তু হবে না এবং আপনি জানেন যে নির্বাচন কমিশন অনেক কিছু নিয়ে ব্যস্ত আছে এবং আগামী নির্বাচনে অনেক ডাইরেক্টর তারা করতেছেন তো এই ইস্যুটাকে যদি উপর থেকে টিলার উপর থেকে যদি পানি না পড়ে নিজ থেকে আমরা চেষ্টা করি টিলার উপরে পৌঁছাতে পারবেন না সবাই যদি ঐক্যবদ্ধ হয় সরকার যদি চায় এবং সরকারকে যদি চাওয়ার জন্য যদি আমরা মোটিভেট করতে পারি তাহলে ইট ইজ নট ইম্পসিবল ধন্যবাদ সেলিম ভাই একজন দর্শক ক্যান ইউ টক অ্যাবাউট ডাইরেক্ট ফ্লাইট টু সিলেট এই সিলেট বাই আদার এয়ারলাইন্স বিমান সহ আদার এয়ারলাইন্সগুলোর ডাইরেক্ট ফ্লাইটের ব্যাপারে এক দর্শক প্রশ্ন করেছেন আপনি একজন প্রবাসী এবং এটি আমাদেরও কাঙ্ক্ষিত দাবি যাতে আমরা যারা সিলেটের নাগরিক আছে আমরা সিলেট যেতে পারি ঢাকায় তারা তারা সরাসরি ঢাকায় গিয়ে নামতে পারে এবং আদার ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট যেগুলো আছে এই মুহূর্তে ঘোষণা হচ্ছে সেগুলোতেও তারা তাদের নিজস্ব এলাকায় গিয়ে যাতে নামতে পারে ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইটগুলো এবং সরকার কি সরকারের পক্ষে কি সম্ভব না এটি কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া আপনি একজন প্রবাসী হিসাবে এই প্রবাসীর দাবির ব্যাপারে আপনার উত্তর অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আপনি আবারও প্রবাসীদের বিশেষ করে সিলেটি প্রবাসীদের যে দীর্ঘদিনের দাবি দুই তিন যুগ থেকে যে দাবি করে আসছি আমরা যে সিলেটকে আন্তর্জাতিক মানের একটি এয়ারপোর্ট করার জন্য আনফর্চুনেটলি আমি বলতে চাই যে এখনও সেটা দাবি পূরণ হয় নাই আমরা শুধুমাত্র আমাদের প্রবাসীরা লন্ডন থেকে চারটি ফ্লাইট এবং মিডিল ইস্ট থেকে এখন শুরু হয়েছে সৌদি আরব কিন্তু বন্ধ হয়ে গেছে আর হয়নি বিদেশি ফ্লাইট একটি আমি বলছি বাংলাদেশ বিমানে হ্যাঁ বাংলাদেশ এটা আবার শুরু হয়েছে এটা আপনি একটা কারেকশন নিয়ে নিন আমি যতটুকু জানি এটা আবার শুরু হয়েছে আমি বলছি বাংলাদেশ বিমানের বাংলাদেশ বিমানের অন্তত পক্ষে দুবাই থেকে সৌদি আরব থেকে শুধুমাত্র ফ্লাইট কিন্তু সিলেটে যেতে পারে কিন্তু সিলেট থেকে সরাসরি কিন্তু আসার কোনো সুযোগ নেই এই যে প্রবাসীরা যারা আছেন আমাদের যারা যারা এত কষ্ট করেন রাত্রে তিনটা চারটার সময় এয়ারপোর্টে আসতে হয় সাতটা আটটার দিকে আপনার ঢাকা এয়ারপোর্টে আসেন বা বারোটার দিকে মানে সাত আট ঘন্টা বাড়ি থেকে আসা নিয়ে দশ বারো ঘন্টা অনেক জায়গায় অনেক ক্ষেত্রে গ্রাম থেকে যখন মানুষ আসে এই যে সাফারিং সেটা আপনি পৃথিবীর কোনো জায়গায় যেতে এটা হয় না আসতে যতটুকু মানে কষ্ট করতে হয় আমাদের প্রবাসীরা সেই কারণে এটা বলা হয়েছিল যে রানওয়ে তিকনেস বা রানওয়ের যে ক্যাপাসিটি যে হোম মানে হেভি হেভি যে ক্যাপাসিটি সেটা নাকি ফুল ফিউল সহ সিলেট থেকে যদি আপনার আসে তাহলে সেটা ইয়ে করবে না আমি শুনেছি সেটা কাজ মানে আপনার কাজ শুরু হবে রানার রানওয়ে সম্প্রসারণ করা হবে এবং তার মাধ্যমে আমরা আশা করি এবং সরকারের মধ্যে চাপ সৃষ্টি করতে হবে প্রবাসীরা যেভাবে ঐক্যবদ্ধ আছেন প্রবাসীদেরকে আপনার ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে আমাদেরকে বারবার কিন্তু বিভিন্নভাবে এই এয়ারপোর্টের ব্যাপারে আমাদেরকে রং মেসেজ দিয়ে দীর্ঘদিন থেকে প্রবাসীদেরকে আপনার ইয়ে করা হচ্ছে প্রবাসীদেরকে এই দাবিটা আমি মনে করি এটা বিজনেস পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বাংলাদেশ বিমান সত্যিকার অর্থে যদি ব্যবসা করতে চায় শুধুমাত্র ব্রিটেন এবং মিডিল ইস্টে যারা সিলেটে আছেন তাদের মাধ্যমে সরাসরি বিমানের ফ্লাইট যদি ঢাকা সিলেট এবং সরি সিলেট লন্ডন ঢাকা এবং লন্ডন সিলেট এবং সিলেট ঢাকা এই ফ্লাইটটি শুরু করা যায় বাংলাদেশ বিমানের যদি সপ্তাহে যদি দশটি ফ্লাইটও দিতে পারে প্রত্যেকটি ফ্লাইট কিন্তু আপনার ফুলফিল হবে সো সেখানে বিজনেস পয়েন্ট অফ ভিউ থে
এবং আমি মনে করি সেই ব্যাপারে আমাদের যে বিমানমন্ত্রী রয়েছেন একজন ডাইনামিক বিমানমন্ত্রী দরকার যে বিজনেস পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে প্রবাসীদের দীর্ঘনের দাবি দেশের স্বার্থে বিমানের স্বার্থে জনগণের স্বার্থে ব্যবসার স্বার্থে আমাদের সন্তানদেরকে দেশে ফিরিনের স্বার্থে আমাদের এই দাবিটি বাস্তবায়ন করা উচিত আমি আমি এটার জন্য দীর্ঘদিন থেকে কথা বলে আসছি এ দাবিটা বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত আমার সংসদে এবং সংসদের বাইরে দেশে বিদেশে সব জায়গায় প্রবাসীর সাথে প্রবাসীদের সাথে আমি একাত্মতা ঘোষণা করছি এবং এই এই দাবিটি এটা আমাদের প্রাণের দাবি আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করলে ইনশাআল্লাহ অদূর ভবিষ্যতে আমি আশা করি যে বাংলাদেশ বাংলাদেশ সিলেটের এয়ারপোর্টের রানওয়ে সম্প্রসারণ সহ আপনার বেশ বড় একটি টেন্ডার হয়েছে প্রক্রিয়াধীন আছে টেন্ডার হয় না প্রক্রিয়াধীন আছে আমরা আশা করি সেটার যদি কাজ সম্পন্ন হয় তাহলে আমরা সিলেট থেকে লন্ডনে অথবা মিডিল ইস্টে আমাদের সরাসরি ফ্লাইট ধন্যবাদ আমাদের নাজির ভাই আমাদের সময় একদম শেষ এবং আপনার কাছে দর্শকদের কাছ থেকে আপনি বিদায় নেবেন এবং সিলিম ভাইয়ের প্রশ্নের সম্পূরক জবাব দিন আমি থ্যাংক ইউ অসংখ্য ধন্যবাদ আমি জাস্ট বলতে চাই যে দেখেন রানওয়ে সম্প্রসারণ ফিউলিং অনেক বছর থেকে আমরা শুনে আসছি এটা সদিচ্ছার অভাব কারণ হচ্ছে দেখেন যেতে পারে ফ্লাইট নিয়ে আসতে পারবে না কোনো সিলেট থেকে এবং আমি তো চাই প্রত্যেকটা এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট শুধু বাংলাদেশ বিমান নয় এখানে কম্পিটিশন থাকা দরকার প্রত্যেকটা এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট সিলেটে যাওয়া দরকার এবং সিলেট থেকে আসতে পারে এবং এখানে হয়েছে কি একটা চক্র আছে এখানে গভর্নমেন্টেরও গভর্নমেন্টও অনেকটা জিম্মি এখানে হোটেল চক্র আছে এয়ারপোর্টের কিছু কাস্টমসের অফিসার আছে এই ধরনের কিছু চক্র আছে তারা অনেকটা জিম্মি করে রাখছে ওই জিম্মি বা ওই ইয়েটা নেটওয়ার্ক নেটওয়ার্কটা ব্যাঙ্কে দিতে হবে ব্যাঙ্কে দিয়ে সাহসিকতার পরে কারণ সিলেটে দেখেন প্রায় প্রায় ওয়ান মিলিয়নের কাছাকাছি সিলেট থেকে বিভিন্ন দেশে আছে আশেপাশে সহ সুতরাং সিলেট তো ফ্লাইটের মানে সিট তো কম হবে না এখানে তো মানে এবং সিলেট তো মনে করেন সাদলালের মাজার থাকার কারণে অন্যান্য স্পট থাকার কারণে আপনি রেগুলার ভিজিট পাবেন দেশের বাইরে থেকে সুতরাং এখানে ফ্লাইটের কমতি হবে না শুধুমাত্র এই ইয়েটা এই নেটওয়ার্কটা মানে আনহোলি নেটওয়ার্কটা ভাঙতে হবে কিছু লোক যারা জিম্মি করে রাখছে ওই দিন নেটওয়ার্কটা ভাঙতে হবে এবং সদিচ্ছা থাকলে রানওয়ে সম্প্রসারণ ফিউলিং উপযুক্ত কোনো ব্যাপারই না সরকার পক্ষে এবং আমরা চাই সরকার এটা উদ্যোগ নিয়ে অচিরেই করুক এবং ইকোনমিক্যালি যেটা সেলিম সাহেব বলছেন কমার্শিয়ালি ইকোনমিক্যালি বাংলাদেশ বেনিফিটেড হবে এখানে যদি ফুল প্লেস ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট হয় আশেপাশের বিভিন্ন দেশ থেকে এখানে সরাসরি ফ্লাই করতে পারবে ধন্যবাদ সেলিম ভাই আমাদের অনুষ্ঠানে একদম শেষ পর্যায়ে দর্শক মন্ডলীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিশেষ করে এল বি ধন্যবাদ নজিব ভাই দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার সর্বশেষ যেটি আপনি এক মিনিটে শেষ করবেন যে আমাদের কাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশ আগামী দিনের বাংলাদেশ কেমন হবে এবং একজন প্রবাসী হিসেবে প্রবাসীদের ব্যাপারে আপনি কি ভূমিকা রাখবেন হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনাকে আবারও আমি আমাদের প্রবাসী ভাইদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই আমাদের অনেক ব্যর্থতা আছে আমাদের অনেক সফলতা আছে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে যে সরকারি আসুক না কেন এই বাংলা আগামী তিরিশ চল্লিশ বছরের মধ্যে আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি বাংলাদেশ লন্ডন আমেরিকা ব্রিটেন জার্মানির মতো একটা উন্নত দেশ হিসেবে আবির্ভ হবে বাংলাদেশে এখন অপরচুনিটি আছে আমাদের অনেক নেগেটিভ না দেখে আপনারা সবাই যদি বাংলাদেশকে নিয়ে আপনি জানি আমরা প্রবাসীরা বাংলাদেশকে নিয়ে ভাবি দেশপ্রেমিক আমরা সবাই তা আমি আপনাদের উদাত্ত আহ্বান জানাবো আমাদের পজিটিভ দিকগুলো আপনারা বিবেচনা করে দেশ এবং জাতির স্বার্থে ঐক্যবদ্ধভাবে আপনারা এগিয়ে আসবেন এবং দেশে আপনারা ইনভেস্ট করবেন এবং আমি একজন প্রবাসী বাহি হিসেবে আমি যতদিন দায়িত্বে আছি আপনাদের কোনো কাজে লাগলে আমাকে ইমেল করতে পারেন টেলিফোন করতে পারেন আমি সরকারের উচ্চ পর্যায়ে এমনকি সংসদে আপনাদের কোনো সমস্যা থাকলে আমি আপনার উত্থাপন করতে পারব আমি আপনাদেরকে বিশেষ করে আমার নির্বাচনী এলাকা জকিগঞ্জ খানাইঘাটের যারা দেখতে পাচ্ছেন তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে সহযোগিতা করার জন্য এবং বেনিবাজার গোলাপগঞ্জ সহ প্রবাসী যারা আমার দীর্ঘদিনে যারা আমাকে সহযোগিতা করেছেন সহযোগিতা করেছেন সাহস জুগিয়েছেন নাজির ভাই ওনারা বিভিন্ন সব প্রোগ্রামে আমরা যখন এমপি ছিলাম না তখনও আমাদেরকে তাদের এই ইন্সপাইরেশন দিয়েছেন বক্তব্যের মাধ্যমে আমাদেরকে মানে সহযোগিতা করেছেন সাহস জুগিয়েছেন আমি বিএনপি বলেন আওয়ামী লীগ বলেন প্রবাসী যারা আছেন সকলেই বিভিন্নভাবে আমাকে আপনার যে ইন্সপাইরেশন করেছেন ইন্সপায়ার করেছেন এবং তারা আমাকে সাহস ঢুকেছেন আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ তো সে কারণে আমি আপনাদের সকলের সহযোগিতা চাচ্ছি এবং কোনো কারণে কোনো প্রয়োজনে যদি আমি আপনাদের প্রবাসী হিসাবে কাজে লাগতে পারি আপনারা আমার সাথে যোগাযোগ করলে দেশে আমি আপনাদেরকে সহযোগিতা করব এবং আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক আমরা কথা বলছিলাম বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ব
লেখক এবং বিশ্লেষক বেস্টার নাজির আহমেদের সাথে কথা বলতে বলতে আমাদের অনুষ্ঠানের সময়ও ফুরিয়ে গেছে আমরা কথা বলছিলাম বাংলাদেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নিয়ে আগামী বুধবার একই সময় দেখা হবে প্রেক্ষিত বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে আমাদের অনুষ্ঠানটি উপভোগ করার জন্য আপনাদেরকে আবারও কৃতজ্ঞতা এবং আমাদের আলোচনায় কোনো ধরনের ভুল ত্রুটি হয়ে থাকলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন সেই প্রত্যাশা করে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম